Moi ja tervetuloa Ihmiskeskeisyysfoorumiin. Tänään haluamme puhua sinusta, minusta, meistä kaikista ja miten laitamme meidät ihmisinä kaiken toimintamme ja palveluiden suunnittelun lähtökohdaksi. Jaamme kanssasi näkemyksiä siitä, minkä me uskomme olevan mahdollista, miten yhteiskunta voi kohdata meidät yksilöinä ja miten tarvitsemamme palvelut voisivat jatkossa hakeutua entistä oikea-aikaisemmin elämämme eri tilanteisiin ja tarpeisiin. Kerromme, mitä olemme tehneet viimeisten vuosien aikana tämän kaiken mahdollistamiseksi. Toisaalta keskustelemme myös siitä, mitä olemme oppineet ja mihin meidän tulisi seuraavaksi keskittyä, että Suomesta tulisi meille kaikille entistä parempi paikka asua, elää ja yrittää. Tiivistetysti puhumme siis siitä, miten ihmisten ja yritysten tavallinen arki ja elämä ohjaisi myös julkisten palveluiden kehittämistä ja tarjoamista meidän kaikkien parhaaksi. Minä olen Aleksi Kopponen valtiovarainministeriöstä, toimin ihmiskeskeisyysfoorumin juontajana ja keskusteluihin johdattelijana. Tervetuloa mukaan. Tänään puhumme siis ihmiskeskeisyydestä. Mutta mistä ihmiskeskeisyydessä oikein on kyse? Ja miksi siihen kannattaa kiinnittää huomiota juuri nyt? Ihmiskeskeisyys on noussut tärkeäksi käsitteeksi viime vuosina niin kansallisessa kuin kansainvälisessä strategiatyössä, kuin myös julkisten palveluiden ja toiminnan kehittämisessä konkreettisesti. Ihmiskeskeisyyden käsitettä ei ole kuitenkaan vielä määritelty kovinkaan tarkkaan, ja siitä tulkitaan monin eri tavoin, joten myös kriittistä tarkastelua ja keskustelua tarvitaan. Sitä myös ihmiskeskeisyysfoorumi haluaa osaltaan edistää. Ihmiskeskeisyys nojaa aina tiedostamattomalle tai tiedostetulle käsitykselle ihmisestä. Tänään meidän on siis hyvä pohtia, millaisia ihmiskäsityksiä itse kullakin meistä on. Ihmiskeskeisyyden käsitteeseen liittyy myös ajatus ihmiselämän moninaisuudesta sekä ihmisten erilaisuudesta, yhdenvertaisuudesta ja esimerkiksi tasa-arvosta. No entäpä mitä ihmiskeskeisyys sitten ei vaikuta olevan? No ainakaan se ei ole suoraan synonyymi asiakaskeskeisyydelle, jossa ihmistä tarkastellaan erityisesti organisaation vastuulla olevien palveluiden, toiminnan tai prosessin kohteena. Toisaalta ihmiskeskeisyys ei ole synonyymi yksilökeskeisyydelle, pikemminkin päinvastoin. Ihminen tulisi nähdä osana ryhmiä, yhteisöjä ja laajempaa sosiaalista viitekehystä, kuten rakennettua ympäristöä ja luontoa. Pohditaanpa tätä hetki muutaman esimerkin avulla. Jos yritys haluaa kansainvälistyä, tiedämmekö mitä nämä yritykset ovat ja saavatko ne juuri omaan kansainvälistymisensä yksilölliset palvelut ja tuet? Joku yrityshän saattaa tarvita tukea rahoitukseen, toinen asiakkuuksiin ja kolmas vaikkapa hallitustoiminnan vahvistamiseen. Tarpeet ovat siis yksilöllisiä, eikä kahta täysin identtistä kansainvälistymispolkua ole edes olemassa. Entäpä jos haluamme ihmisten pysyvän kiinni työelämässä? Tiedämmekö, ketkä meistä on vaarassa joutua työttömäksi ja ennen kaikkea, Tunnistammeko itse oman tilanteemme ja osaammeko toimia omaksi parhaaksemme esimerkiksi täydennyskoulutuksella tai etenemällä uuteen ammattiin ilman työttömyysjaksoa? Ihmiskeskeisyys luo uudenlaisia välineitä kehittää toimintaamme kauttaaltaan. Se auttaa meitä viranomaisina ja palveluntarjoajina kiinnittämään huomiota entistä kokonaisvaltaisemmin ihmisten ja yritysten todellisiin tilanteisiin, joissa myös julkisia palveluita tarvitaan. Kansallinen tekoälyohjelma Aurora AI on hyödyntänyt ihmiskeskeisyyttä ohjelman toimeenpanon tärkeänä ohjenuorana. Ohjelmatyöhön osallistuneet viranomaiset ja muut palveluntarjoajat ovat haastaneet itseään tarkastelemaan omia palveluitaan ja toimintaa ihmisten ja yritysten arjesta käsin. Aurora AI-ohjelman konkreettisia tuotoksia ja näkökulmia hyödynnetäänkin myös ihmiskeskeisyysfoorumin alustuksissa ja keskusteluissa. Aurora ohjelman visiossa ihmiset ja yritykset kohdataan kokonaisvaltaisesti elämän ja liiketoiminnan eri tilanteissa ja tapahtumissa. Palvelut muodostavat sujuvia ja tarkoituksenmukaisia palvelupolkuja ja kokonaisuuksia kaikkien arkeen ja ihmisten juoksuttaminen luukulta toiselle loppuu. Utopiaa? Ehkäpä, 
kunniahimoista todennäköisesti tavoittelemisen arvoista. Siitä otamme tänään täällä Ihmiskeskeisyysfoorumissa selvää. Ihmiskeskeisyysfoorumi koostuu viidestä keskusteluaiheesta, joiden parissa ihmiskeskeisyyttä käsitellään yli 20 asiantuntijan voimin. Keskustelut virittävät meitä hahmottamaan, mistä ihmiskeskeisyydessä ja elämäntapahtumalähtöisyydessä on kyse, sekä miten palveluita ja toimintaa voidaan kehittää entistä vaikuttavammiksi meille kaikille. Alustuksissa hyödynnetään Aurora AI-ohjelman tuotoksia ja oppeja sekä mietitään, miten ihmiskeskeistä ja elämäntapahtumalähtöistä hallintoa voidaan kehittää tulevien vuosien aikana. Keskusteluita on siis yhteensä viisi ja niissä pohditaan seuraavia näkökulmia. Ensimmäisessä keskustelussa pohditaan, miksi siirtymä organisaatiokohtaisesta kehittämisestä ihmiskeskeiseen ja elämäntapahtumiin perustuvaan kehittymiseen ja kehittämiseen on juuri nyt ajankohtaista ja välttämätöntä. Toinen keskustelu haastaa meidät miettimään, miten ihmiskeskeisyys ja elämäntapahtumapalvelukokonaisuudet muuttavat työn tekemistä yli organisaatiorajojen. Kolmannessa keskustelussa selvitetään, miten ihmiskeskeisyys ja elämäntapahtumapalvelukokonaisuudet uudistavat johtamista. Neljäs keskustelu saattelee meidät osaamisen ja kyvykkyyksien ja toisaalta myös eettisten kysymysten pariin. Minkälaista osaamista meitä kaikilta edellytetään, että muutos olisi mahdollista ja eettisesti kestävää? Lopuksi paneudumme siihen, mitä vaatimuksia ihmiskeskeisen toiminnan muutos asettaa muun muassa meidän kansallisella digitaaliselle infrastruktuurille ja palveluille. Eiköhän sukelleta keskusteluihin. Tervetuloa ihmiskeskeisyysfoorumille ja yhteiselle matkalle kohti ihmiskeskeistä yhteiskuntaa. Näin sitä siirryttiin kuin taikaiskusta ihmiskeskeisyysfoorumin virtuaalimaailmaan. Ja täällähän näyttää olevan oikein siistiä, puhdasta ja kaunista. Täällä olisi tarkoitus viettää aikaa seuraavat vajaa kolme tuntia ihmiskeskeisyyden parissa. Ja ensimmäisenä mulla onkin täällä vieraana Jarkko Levasma, ICT-johtaja valtiovarainministeriöstä. Tervetuloa. Kiitoksia Aleksi ja, ja tervetuloa munkin puolesta tähän ihmiskeskeisyysfoorumiin ja tänne, tänne virtuaalimaailmaan. Oikein hauska päästä tänne mukaan. Tervetuloa. Tosiaan sä oot Jarkko ollut nyt vuoden päivät tässä ICT-johtajana ja, ja oot päässyt näkemään vähän niin kuin uudesta vinkkelistä tämän yhteiskunnan digitalisoitumista. Niin miten tämä ihmiskeskeisyys on nyt sun silmiin näyttäytynyt tässä viime vuosien aikana? No ihmiskeskeisyys on varmasti ollut tässä, tässä ainakin viimeisen vuoden aikana niin, niin tosi yleinen puheenaihe. Sel, selvästi niin kaikki, kaikki on niin omaksunut tämän asian, asian että, että tämä on tärkeä asia, mutta, mutta kyllä minä ehkä vielä toivoisin, että päästäisiin pidemmälle niissä käytännön toimenpiteissä aika pian. Ja niistä sä pääset kohta juttelemaan arvovaltaisten asiantuntijoiden kanssa. Eli minä siirryn tästä nyt seuraavaan etappiin odottamaan seuraavaa keskustelua ja te pääsette vähän avaamaan tilannetta, mutta pääset ensin kertomaan vähän omia näkökulmia tähän asiaan. Eli ole hyvä. Kiitos Aleksi. Ihmiskeskeisyys ja elämäntapahtuma palvelukokonaisuudet on tosissaan ollut, ollut puheissa paljon, paljon viime aikoina. Ja siinähän loppujen lopuksi ihmiskeskeisyydessä ei ole mistään kauhean hirveän uudesta asiasta kyse, vaan oikeastaan kyse siitä ihan samasta asiakaskeskeisyydestä, mitä me ollaan totuttu jo jonkin aikaa tekemään. Mutta se oleellinen juttu on se, että me ei enää ajatella sitä ihmistä yhden organisaation asiakkaana, vaan me laajennetaan sitä näkökulmaa siihen, että ihminen on useamman organisaation, useamman palveluntarjoajan yhteinen asiakas, ja mietitään, miten tässä kokonaisuudessa se palvelu parhaiten syntyisi. Ja tästä yhteistyö onkin se tärkein, tärkein ja vaikein asia, mikä pitää tässä saavuttaa. Ne toimenpiteet sitten, kun nähdään, että, että mitä halutaan tehdä ja, ja mitä, mitä se ihminen tarvitsee, niin niihin päästään kohtuullisen helposti, mutta se, että saadaan sovitettua kaikkien osapuolien tekeminen yhteen, yhteen ja, ja, ja samanaikaisesti tapahtumaan, niin siinähän on se suuri haaste, mitä tässä on. Ja sen takia ihmiskeskeisyydessä niin on, on aina tärkeää, että on, on, on tota hyvä, hyvä yhteistyörakenne. 
Elämäntapahtumat tuo runkoa tähän ihmiskeskeisyyteen ja, ja sen takia ne, se konsepti kannattaa pitää mukana. Me ollaan tässä viimeisen vuoden aikana Suomessa rakennettu meidän yhteistä digikompassia. Tämä digikompassi asettaa meille vuoteen 2030 mennessä vision, arvot ja tavoitteet. Mitä me halutaan, että me ollaan digitalisaation avulla saavutettu sinne 2030 mennessä? Digikompassi kattaa, kattaa neljä eri osa-aluetta, jotka kattaa hyvin koko, koko yhteiskunnan tämän digitalisaation osalta. Mutta erityisesti siellä on nämä julkiset palvelut osa-alue, jossa tämä ihmiskeskeisyys on, on keskeinen ja kantava teema siinä, että miten jatkossa tehdään parempia digitaalisia julkisia palveluita. Ja siinä myöskin apuna on elämäntapahtumapalvelukokonaisuudet, ja digikompassin tavoitteena onkin saada, saada vuoteen 2030 mennessä niin tärkeimmät elämäntapahtumakokonaisuudet digitalisoitua ja automatisoitua. Mut, se tästä, tästä alustuksesta, ja nyt mä huomaankin, että, että mun arvovaltaiset vieraani saapuvat parhaillaan. Oikein lämpimästi tervetuloa te kaikille. Toivottavasti teillä oli miellyttävä raitiovaunuretki tässä aiemmin. Mut hei, mennään, mennään asiaan. Outi Valkama, ohjelmapäällikkö Tampereen kaupungilta. Tampere on tehnyt paljon tämän nyt tämän ihmiskeskeisyyden eteen. Voisitko kuvata pari sanaa, mitä teillä on meneillään? No en ihan parilla sanalla, mutta jos tiiviisti sanotaan, niin onhan tämä semmoinen pitkän, pitkän ajan työ. Kuten sanoit, että iso, iso muutos vaatii paljon yhteistyötä, erilaista osaamista, koska että se mitä niin ihmiskeskeisyydessä syvimmältään on kyse, niin meidänhän pitää ymmärtää, että mitä varten me edes ollaan, mikä on kaupungin tehtävä. Sehän on olla sitä ihmisiä varten. Ja se ei ole helppo se nappi kääntää kuitenkaan. Näin se on. Näin se on. Kyllä me täällä julkishallinnossa ollaan nimenomaan ihmisiä varten. Mutta hei, tervetuloa myöskin Veli-Matti Keloneva, Oulusta kehittämispäällikkö. Miten Oulussa tämä, nämä elämäntapahtumat ja ihmiskeskeisyys näkyy? Samalla lailla kuin Tampereella, että, tuota, että kyllähän semmoinen pohjana on ehkä liikaa organisaation lähtöinen. Nyt on organisaatiojärjestelmät pyritty siirtämään taustalle ja laittamaan ihminen siihen, siihen päälle. Ja ihmislähtöisyyshän on tietenkin asiakkaan huomioimista, mutta ihmislähtöisyys on myös organisaation henkilökunnan huomioimista. Ja se ei ole pelkästään niinkään oma organisaatio, niin kuin aiemmin sanoit, niin on, on tämä verkostomainen yhteistyö. Ja tämän Tämän ihmislähtöisyyden edistämiseksi me ollaan rakennettu tämmöinen outo Oulun toimintamalli, jolla me on sitten lähetty erityisesti tätä ihmislähtöisyyttä asiakaspalvelussa kehittämään. Ja asiakaspalveluun vielä, vielä semmoinen, olko nyt vaikka so, sokerina, on, on kehitelty tämmöinen Oulu-botti, joka hienolla tavalla mahdollistaa kuntalaisten osallistumisen, on ihmislähtöisyyttä, palvelee 247. Ehkä tässä näin päällimmäisenä tämmöisiä mietteitä. Kiitos, kiitos. Tämä outo, outo lähestymistapa kuulostaa hyvältä, Joo, se on hyvältä tässä hyvä. yhteydessä. Sopii meille. <laughs> Mut hei, tervetuloa myöskin Niko Ruostetsaari. Saat ohjelmapäällikkö valtiovarainministeriössä vedät tätä Aurora AI-hanketta. Niin mitäs, mitäs Aurora AIlle kuuluu nyt? No, Aura AI-ohjelma on tietenkin ollut tietyn tyyppinen tämmöinen viitekehys ihmiskeskeisyyden ja elämäntapahtumalähtöisyyden kehittämisellä. Ja Oulun kaupunki ja Tampereen kaupunki on aktiivisesti vuosia ollut mukana. Ja, ja tietenkin meidän yhteinen hypoteesi tässä on ollut, ollut niin kuin matkan varrella se, että ihmiskeskeisyyden kehittäminen ja vahvistaminen ei ole pelkästään teknologian käyttöönottoa tai teknistä kehittämistä, vaan me tarvitaan uudenlaista kulttuuria, uudenlaisia työkaluja esimerkiksi johtamiseen liittyen, kyvykkyyksien kehittämistä, uudenlaista eettistä tarkastelua myös, myös ja nimenomaan tätä yhteistyötä ja sen fasilitointia. 
mutta aura ohjelma on siis luonut tietynlaisia hienosti sanottuna teknisiä ja toiminnallisia edellytyksiä tämän, tämän asian vahvistamiselle, josta kuullaan tänään, mutta, mutta matka on pitkä kyllä ja se on yhteinen matka. Kiitos. Outi, äh, miten te Tampere olette nyt oikeasti sit saanut ihmisen sinne keskiöön sitten? No sanotaan, että se, että saadaan ne ihan toimintaan, niin kuin sanoit, se, että se olisi meille arkipäivää, se, että meidän ei tarvitsi puhua, että nyt kehitetään ihmislähtöisyyttä, siihen on vielä matkaa, mutta Mielestäni suurin havainto on ollut, että ensinnäkin tälleen tekemisen kaupunkina niin se täytyy tehdä. Me voidaan, just nämä viitekehykset on tosi tärkeitä, ne auttaa meitä ymmärtämään, mitä meidän pitää huomioida. Mutta nehän testataan sitten vasta, kun niitä oikeasti käytetään. Ja meillä se ratkaisu on nyt sitten ollut, että on löydetty organisaatiosta tällaisia tosi hyviä ö, toimintoja jo eri puolelta, jossa nämä tietyt lähtökohdat, filosofia toteutuu. Sitten niitä onkin lähdetty yhdessä kehittämään. Et meillä on tässä kehitysohjelma taustalla, mutta se on vain resurssi, se on vain mahdollista. Ja et kyllä se tärkeintä on se, että miten me saadaan sitä ajattelutapaa leviämään. Ja sitten puhutaan usein hyvin konkreettisistakin asioista, just että miten me puhutaan asioista, miten me puhutaan toisillemme, ketä me edes ymmärretään, että meidän pitää ymmärtää tai, tai ottaa mukaan. Et tässä on mun mielestä niinku todella syvä organisatorinen kulttuuri, mutta ihan niiden kokeilujen, no ei edes kokeilujen, vaan niinku rohkean kehittämisen kautta ja siitä oppia. Rohkeus on kyllä kaikessa erittäin tärkeät kaikessa kehittämisessä. Ää, Veli Matti, miten Oulussa nyt oikeasti näkyy sitten oululaisille tämä teidän ää, ihmiskeskeisyys? Mm, ehkä näin, että meillä on tämmöistä Oulu konsepti. Eli on mielestäni onnistuttu kohtuu hyvin rakentamaan semmoinen yhden luukun periaatteella toimiva palvelukokonaisuus. Ja mitä tuossa aiemmin mainitin tästä Oulu-botista, niin se, se on kuntakännykässä, että sitä voi käyttää kännykän kautta, verkkosivujen kautta, niin se on, se on jotakin uutta, uutta tätä päivää ja mitä kuntalaisiltakin on kysytty, mitä ne haluaa, niin ne haluaa 247, haluaa läheltä ja silloin Tämähän, niin fyysistä palvelua pitää pystyä tarjoamaan ja niihin meillä on fyysiset palvelupisteet, mutta kyllä tänä päivänä ihmiset haluaa enemmän verkosta ja todella läheltä, eli kotona hoitaa asioita. Ja siihen tämä Oulu-botti, jossa mielestämme ollaan onnistuttu yllättävän hyvin ja siitä on tullut kyllä positiivista palautetta ja käyttäjiä on kymmenissä tuhansissa vuodessa. Joo, kiitos, kiitos. Tämä, tämä bottien tämmöinen keskustelullinen niin käyttöliittymä on, on hyvin, hyvin moderni ja haluttu tapa, haluttu tapa asioida. Mutta mut sitten vielä Niko, Niko Aurora AI on nyt niin kuin hankkeena päättymässä, ohjelmana päättymässä, niin tota, mitä sen jälkeen? Jäädäänkö tyhjän päälle? Ei suinkaan. Tuossa alustit, alustit aikaisemmin hyvin tästä ikään kuin strategisesta näkökulmasta nyt, mihin, mihin suuntaan me halutaan tätä meidän yhteiskunnan ja julkisen hallinnon digitalisaatiota viedä. Ja kyllähän siellä monessa yhteydessä toistuu se jaettu tahtotila tästä elämäntapahtumalähtöisestä toimeenpanosta ja kehitystyöstä. Ja Suomihan on tietyllä tapaa ikään kuin digitalisaation suunnannäyttäjä Euroopassa ja monessa tällaisessa kansainvälisessä indeksissä näyttänyt oikein hyvässä valossa, mutta Kyllä se oma havainto on se, että moni muu maa esimerkiksi tästä läheltä on paljon meitä edellä tästä, tässä elämäntapahtumalähtöisyydessä. Ja toki kuntasektorilla on tehty pitkään hyvää kehitystyötä esimerkiksi niin kuin lasten ja nuorten palvelualueella elämäntapahtumalähtöisesti, mutta tämä kansan, kansallinen toimeenpano meiltä on ehkä jäänyt vielä uupumaan. Ja nyt tämä digikompassi ja siihen tehnyt kirjaukset tuo siihen kyllä hyvää selkänojaa. Ja Käynnistellään tässä valmistelua ja kootaan, kootaan yhteistä rintamaa tämä äärelle, niin, niin uskon kyllä, että tässä tullaan saavuttaa menestystä tulevina vuosina. Hyvä, kiitos. Ja kyllä me kiinni otetaan, jos jossain, jossain jälkeen, jälkeen jäädään. Tosissaan, hei, kiitoksia teille tästä keskustelutuokiosta. Ja mä, ää... Toivotan, toivotan teille hyvää, hyvää tota, ihmiskeskeistä jatkoa tässä. Ja nyt sitten heitetään pallo, pallo sinne Aleksille. Eli Aleksi, ole hyvä. Kiitos Jarkko erinomaisesta keskustelusta. 
Ja nyt me jatketaan täällä seuraavaksi, täällä koripallokentän tuntumassa. Mä sain tänne Ninan kopittelemaan kanssani oikein niin kuin markkasmaisesti. Ja, ja tota, tänään keskustellaan tässä, tässä sukelluksessa sitten vähän tarkemmin noista yhteistyön muodoista ja niiden merkityksestä. Mutta Nina, tervetuloa. Kiitoksia. Ja se on muuten, Aleksi, tosi kiva nähdä, että sinä olet Kelan väreissä valmiiksi. Tämä lämmittää aina tällaisen kelottuneen ihmisen sydäntä. Kyllä, kyllä. Pitää nyt aina valmistautua, tietää, mihin, mihin olla tulossa. Ni- nimenomaan, kyllä. nimenomaan. Tota, sä oot, Nina, johtajana Kelassa ja olet ollut digitalisaatioasioiden parissa tässä nyt viimeiset vuodet ja olet tehnyt aika huikean nousun myös tässä valtiohallinnon tekemisissä. Eli sä tulit yksityiseltä sektorilta tänne ja... Olet ollut digitalisaatiohankkeiden parissa ja siinä varmaan nämä yhteistyömuodotkin on ollut enemmän tai vähemmän esillä, niin mitäs kaikkea sulla on jäänyt mieleen tästä viime vuosista? No ehkä päällimmäisenä on mielessä se, että ollaan me menty ihan valtavasti eteenpäin. Et, et, tota noin, esimerkiksi ajattelee vaikka niin asiakaslähtöisyyttä terminä, niin olihan se aika tuntematon valtionhallinnon silloin, kun me olen kuusi vuotta sitten tänne tullut. Ja yksi, mun uralla on tällainen yksi hieno kokemus kuin D9-tiimi, joka oli tänä Sepilän hallituksen kokeilu, pari vuotta vedin sitä, niin, niin me aika paljon käytiin, kerettiin eri puolilla valtionhallintoa ja puhuttiin paljon siitä, että miten asiakkaat huomioidaan tässä tekemisessä ja näin. Ja voin sanoa, että kyllä se tänä päivänä näkyy eri tavalla eri virastoissa, että edelleenkin on kunnia olla sellaisissa tehtävissä, että välillä aina pääsee näkemään vähän niin kuin sen Kelan ulkopuoleltakin, että mitä, mitä maailmalla tapahtuu ja mitä Suomessa tapahtuu, niin ollaan eri asemassa nyt, että mulla on aika hyvät fiilikset. Matkaa toki on, mutta että me ollaan hyvässä vauhissa. Kuulostaa erittäin hyvältä. Ja kohta me kuullaan sulta vähän lisää tästä näkökulmia ja saat sitten lisäksi vähän asiantuntijoita mukaan keskusteluun kanssasi. Mutta tota, mä otan sulta nyt on koripallo ja mä lähden pompputteleen tästä näin, niin sä pääset jatkaan sitten alustuksia. Selvä. Ja tota, jatketaan tästä. Hyvä. Moikka. Onhan tämä ihan mahtavaa päästä koripallokentän laidalle puhumaan elämäntapalähtöisesti palvelujen kehittämisestä tämmöiselle vankkumattomalle KTPn kannattajalle. Ja tänään meillä on nimenomaan pointtina se, että miten julkisella sektorilla on nimenomaan lähetty taklaamaan näitä elämäntapahtumapohjaisten palvelujen kehittämistä ja niitä haasteita yli sektorirajojen. Ja miten tämmöinen tekemisen tapa tai voisiko sanoa jopa ajattelumalli on muuttanut jopa meidän julkisen sektorin virkamiesten tapaa tehdä meidän työtämme. Ja se muutos on mahdollinen, me olen sen itse nähnyt. Me olen ollut, niin kuin tuossa aikaisemmin mainitsin, kuutisen vuotta nyt julkisen sektorin palveluksessa, ja eron huomaa kyllä selvästi siinä, että miten me nykyään lähestytään palvelujen kehittämistä. Silloin, kun tulin julkisen sektorin palvelukseen, Esimerkiksi palvelumuotoilu oli vielä semmoinen vähän hypetetty, kummajainen, muutaman edistyksellisen virkamiehen agendalla. Ja nyt voi sanoa, että se on jollain tavalla arkea kaikessa meidän tekemisessä ja ympäri yhteiskuntaa. Ja minä väitänkin, että itse asiassa meidän työ on jo muuttunut ihan vaivihkaa. Ja tänään me kuullaan muutamia esimerkkejä siitä, että miten tämä tekemisen tapa on nimenomaan muuttunut. Varsin usein meillä on huomio, huomio vaikeuksissa ja kaikissa tämmöisessä, mitä tähän aiheeseen liittyy, mutta tänään nimenomaan meillä on tarkoitus käydä läpi onnistumisia, oppei, yhdessä oppimista ja eteenpäin katsomista. Ja minulla on neljä mahtavaa asiantuntijaa jakamassa omiin näkökulmiaan eri puolilta julkista sektoria. Tervetuloa meidän loistavat asiantuntijat. Ensimmäisenä. Meille kertoo tarinaansa verohallinnon asiakkuusjohtaja Hilkka Pelander. Tervetuloa Hilkka. Kiitos paljon. Hilkka, meillä on varmaan kaikki vähän sellainen pien ihmislähtöisyyskateus, mitä tulee veron toimintaa. Te, te olette tehneet aivan mahtavia juttuja ja te olette paljon ollut julkisuudessakin siitä ja olette onnistunut uudistamaan teidän palveluita todella hienolla tavalla. Ja yksi, mihin kiinnitin huomioon, että olette myös kertonut olevanne Suomeen tulijan ensimmäinen tosi ystävä. Me Kelas tuumataan, että semmoinen virasto, joka kerää rahaa meidän muiden tarpeita varten, niin on meidän kaikkien tosi ystävä kyllä. Mutta palvelujen sijaan me tänään puhutaan itse asiassa enemmän niiden tekemisestä ja tarkalleen ottaen allianssimallista. Allianssimalli terminä viittaa yhdessä rakentamiseen, mutta mitä se tarkoittaa tässä asiayhteydessä? No kyllä se tarkoittaa sitä 
yhteistä tahtotilaa viranomaisilla siihen, että ihmiskeskeisyys ja ihminen ja hänen elämäntapahtumat laitetaan keskiöön. Toisaalta se tarkoittaa sitä, että meidän täytyy jatkossa toimia ekosysteemeissä, mikä on verkosto eri toimijoiden. Se yhdistää viranomaiset ja siihen elämäntapahtumaan liittyvät muut toimijat yhteen. Ja kolmas on sitten se, että ehkäpä on aika kokeilla uusia toimintamalleja, jos vanhat ovat jo jääneet vanhaksi. Aika mahtavaa. Miten tota noin, kun te teette tätä matkaa, niin mitä te olette itse ajatellut, että mikä teillä oli sellainen ehkä suurin onnistuminen, mitä tähän mennessä olette niin havainnut? No kyllä tietenkin me pyritään näitä ekosysteemejä, ekosysteemeissä toimimaan. Tulee esimerkiksi mieleen tämmöinen vähän ikävämpi elämäntapahtuma kuin läheisen kuolema. Siinä me on tehty jo paljon verkostoyhteistyötä ja selkeästi löydetty tahtotilaa eri viranomaisten ja toimijoiden kanssa. Että siinäpä olisi elämäntapahtuma, joka pitäisi saada kuntoon yhteistyöllä. Tuo on kyllä aivan totta ja siinä mielessä varmaan aika relevantti kysymyskin, että meillä on kaikki läheisiä, jotka alkaa olla aika iäkkäitä. Suuret ikäluokat alkaa olla siinä, siinä iässä, että sieltä alkaa pikkuhiljaa harvennumista tapahtumaan. Niin tämä on varmasti asia, joka koskettaa kaikki suomalaisia ennemmin tai myöhemmin. Miten, tota, jos kiteyttäisit vielä ne opit ehkä muille, että kun, jos joku, joka ei ole vielä näin pitkällä tässä matkalla, niin ajattelee nyt, että nyt me tehdään kyllä verot ja me lähdetään sinne samaan suuntaan, niin mitkä olisi ne sellaiset kaikkein niin kuin keskeisimmät opit tällaiselle vähän niin kuin kokemattomammalle elämäntapapolkujen kulkijalle? No kyllä se on aidosti lähteä miettimään sen ihmisen elämäntapahtumaa ja mitä toimijoita siihen liittyy, miten se hänen palvelupolku menee, kenen kanssa joutuu asioimaan ja voisiko ehkä sen yhden viranomaisen kanssa asioidessa hoitaa muunkin viranomaisen tehtäviä. Aivan, aika mahtavaa. Sitten Sari Annika Pettinen kirkkohallituksesta. Teillä toki tietysti tämä kuoleman ekosysteemikin liippaa sitä teidän bisnestä. Ja kirkollahan on siis vahvat juuret historiassa ja tärkeä rooli ihmisten elämässä niin ilon kuin surunkin hetken. Ja huomasin, että kirkon strategia on otsikoitu muun muassa termillä ovet auki. On samassa yhteydessä myöskin törmännyt tällaisia asiaa kuin yhteiset valinnat. Niin mitä sanoisit, että mikä on kirkon polku sitten kohti tällaista elämäntapahtumalähtöistä tulevaisuutta? No varmaan niitä polkuja voi olla monia ja kuten tuossa tuli jo edellä ilmi, niin tota, kirkko on kulkenut ihmisen rinnalla ihan siellä syntymän ja kuoleman hetkellä ja monissa välikohdissa myös. Eli on, on semmoinen ihmisen elämä on kirkon toimijoille tuttua. Toi meidän strategia ovet auki kutsuu yhteiseen työhön ja yhteiseen kehittämiseen ja se tarkoittaa sitä, että kun me kuullaan ihmistä ja ollaan ihmisen arjessa mukana, niin me myös ymmärretään, että kirkko ei voi tarjota kaikkea, mitä ihminen tar- tarvii siihen kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin, vaan me ollaan yksi toimija muiden joukossa. Eli siinä mielessä tämä Hilkan esille tuoma niin ekosysteemi, vaikka tämän läheisen kuolema Tapahtu, elämäntapahtuman ympärillä on yksi, yksi merkittävä, missä myös kirkko voi olla mukana. Ja näitä on siis toki monia muita lukuisia. Eli tällä tavalla kuulemas, kuulemalla ihmistä olemalla mukana, niin olemme tässä elämäntapahtuman lähtöisessä kehittämisessä. Aivan, ja minä ajattelin ottaa tähän vielä toisen keisi, joka on ehkä vähän sieltä elämän varrelta niin kuin varhaisemmasta vaiheesta, mun ripari. Monillehan ripari on semmoinen ensimmäinen kohtaaminen käytännössä kirkon kanssa, siis sillä tavalla, että itse tiedostaa, että kun kastajaa siis yleensä nyt ei vielä kovin, niistä ei kauheasti muistijälkiä jää, niin se osuu ainakin omankin kokemuksen mukaan elämässä semmoiseen vaiheeseen, että sitä vähän niin kuin muutenkin alkaa pohtimaan aika isoja kysymyksiä omasta tulevaisuudestaan ja ihmisenä olemisesta ja tämän tämmöisestä, niin, niin kerros vähän tästä keisistä lisää, että miten te tähän päädyitte ja mitä sitten tapahtuu? Joo, eli mun ripari on tämmöinen kyselypeli, joka on suunnattu rippikoululaisena osana sitä rippikoulua. Ja siinä he vastaavat erilaisiin hyvinvointiin liittyviin kysymyksiin ja samalla niin näkevät, mitä ovat vastanneet. Eli siinä mielessä se ero vaikka kouluterveyskyselystä, jossa kysyjälle ei jää vähän mitään käteen siitä, mitä hän vastasi. Mutta tässä kysely, kyselypelissä hän näkee, että okei, tähän osioon vastasin näin ja saa sillä tavalla vähän palautetta siis itselleen siitä omasta vastauksesta. Samalla sitten on mahdollisuus osana sitä rippikoulua keskustella niistä hyvinvoinnin ulottuvuuksista ja riparilainen voi nostaa niitä teemoja, jotka hälle on tärkeitä, niin siihen yhteiseen keskusteluun tai vaikka pienryhmäkeskusteluihin. Ja tämän tavoitteena tietenkin on, että, 
että nuori tunnistaisi niitä osa-alueita, jotka hänen hyvinvointiin vaikuttaa ja löytäisi myös välineitä voida paremmin. Eli tämä on se koko idea. Samalla siinä sitten kyselypelissä syntyy myös tällaista ei-yksilöivää dataa, joka antaa sitten informaatiota sille rippikouluohjaajalle ja seurakunnille ja ihan valtakunnallisella tasolla, että millaisia nuoria meillä on, miten voidaan kohdentaa juuri heille sopivaa rippikouluja ja toisaalta miten voidaan vaikka kouluttaa sitten näitä rippikoulun ohjaajia kohtaamaan juuri näitä nuoria parhaalla mahdollisella tavalla. Aivan. Miten tota, kun te lähdette miettimään tätä keisiä ja rakensitte sitä, niin miten te niin se ikään kuin tapa tehdä tätä niin poikkeaa siitä, että mitä te olette aikaisemmin tehneet ja mitä te siitä opitte? No kyllä siinä koko kehittämisessä nuori oli keskiössä, eli, eli ihan se kysymysten muotoilu, vastausten muotoilu on nuoren kielen näköistä. Ja, ja se on lähtenyt siitä, että mitä nuori tarvii, mitä hän toivoo. Ja se ajattelutavan muutos, että asetetaan se ihminen keskelle, niin tietenkin on se suurin oppi. Ja mä ajattelen, että se on erityisesti niin johtamisen ja päättämisen tasolla myös se matka, mitä me ollaan te- tekemässä. Missään nimessä ei olla vielä perillä, mutta matkalla ollaan. Aivan, no niinhän me kaikki. Eihän tämä maailma koskaan valmiiksi tule, että kun yksi asia saadaan ratkottua, niin aina siellä seuraavat jonossa on. Mutta tästä me saadaan aivan mahtava aasinsilta ja otetaan keskusteluun mukaan Nette Rimpio ja Suomen nuorisovaltuustojen liitto ryn puheenjohtaja. Nuva tunnetaan ennen kaikkea nuorten osallisuuden puolesta puhujana ja mulle itselleen yksi sellainen keskeinen asia elämäntapahtumalähtöisyydessä on ollut juuri, juuri niiden ihmisten kuuleminen, joille palvelui kehitetään. Miten osallistetaan nuoret aiempaa paremmin heitä koskevien palvelujen kehittämiseen? Kiitos, mukava olla täällä paikalla. Nuoret on ainoa ikäryhmä meidän Suomessa, kuka ei pääse edustuksellisen demokratian käyttää äänestää, äänestää vaaleissa ja valita sitä ihmistä, joka päättää hänen palveluista. Että se on ainoa ikäryhmä, joka joutuu vain käyttämään palveluita ilman, että pääsee niihin suoraan vaikuttaa. Niin sen takia me tarvitaan kaikkea muuta laajempaa osallisuutta siihen, että ne nuoren arjen palvelut niin koulussa, harrastuksissa, siellä elinympäristössä on niiden nuorten näköisiä ja nuorten ehdolla rakennettu. Että ne, ne sitä tulevaisuuden yhteiskuntaa käyttää ja sen takia on tärkeää ottaa siihen kehitykseen mukaan, että ei rakenneta sellaista, sellaista maailmaa, jossa nämä nuoret ei viihdy. Pystytkö antaa jonkun ihan konkreettisen esimerkin, missä nämä nuoret on niin sun mielestä erityisen hyvin huomioitu? No erityisen hyvin kyllä mä uskon, että koulutuksessa, kyllä siellä arjan koulu, koulupäivän, mistä se arki koostuu, niin kyllä siellä mä uskon, että nuoret huomioidaan aika hyvin ammattilaisten toimesta, mutta sitten meillä on taas osa-alueita, joissa nuoria ei huomioida niin paljon, vaikka sotepalveluita tai mielenterveyspalveluita ja muita asioita, joissa meillä olisi paljon parannettavaa yhteiskunnassa, että nuorten ääni kuuluisi paljon voimakkaammin niistä ongelmista, joita nuoret kohtaa päivittäin. Aivan. Mitä, kun varmaan olette pohtineet myöskin tykönänne sitä, että kun tässä sitten, minä nimenomaan sanon, että kun me tässä onnistutaan, koska en halua niin kuin laittaa sitä jos-sanaa tähän, vaan vahva usko siihen, että, että tämä on tehtävissä. Niin kun me tässä osa, onnistutaan tässä nuorten osallistamisessa, niin mitä te olette tykönänne miettineet, että mitkä olisi meille ehkä vähän vanhemmille ihmisille niin kuin vinkiksi, että mitkä on ne suurimmat hyödyt, mitkä siinä seuraa, kun ne nuoret oikeasti otetaan sinne mukaan? No kyllähän se isoin hyöty on siinä, että se nuori kokee kuuluvansa joukkoa ja kuuluu, tuntee sen tunteen, että kuuluu sinne yhteiskuntaan, että on päässyt, näkee oman vaikuttamisen jäljen siellä arjessaan. Eli, eli nuori, nuori sitoutuu yhteiskuntaan, ö, käyttää palveluita, ö, on aktiivinen kansalainen, äänestää vaaleissa. Et jos, jos ei nuori saa jo vaikka rippikoulujäsestä kokemusta, jossa hän niin kuuluu porukkaan ja hänen ään, mielipiteellä on merkitystä, niin, niin silloin se vaikuttaa pitkälle hänen elämässään, jos se saa jo siellä lapsuusvaiheessa se kokemus, että kuuluu porukkaan ja kuuluu yhteiskuntaan, niin se tuottaa meille paljon hyvää yhteiskunnassa se osallisuuden kokemus, joka lapsena koetaan. Aivan. Ja siinä voisi ajatella nyt, että, että kirkollakin on sitten tietyssä mielessä rooli, että te niin kuin luotte sitä matkaa, matkaa siihen nuorten osallisuuteen tämän riparikeissin kautta. No sitten me keskusteltiin tuolla taustalla tästä vaikutuksista, ja tämähän on tietysti mahdottoman iso kysymys, ja ihan, ihan montaa tuntia en anna mut, laventaa koko, koko tontille, mutta et, tota noin, miten tämän, tällaisen vaikutuksiin pystyttäisiin sitten arvioimaan, että kun nuoret on mukana, niin se todennäköisesti niitä hyötyjä seuraa, niin miten sitä vaikuttavuutta siinä pystyttäisiin sitten arvioimaan? 
No, nuoren näkökulmasta se on tosi tärkeää, jos nuoria kuullaan jossain palveluiden kehittämisessä esimerkiksi, tai on se sitten oma kouluverkko siellä kotikunnassa, mikä on se tulevaisuuden koulu, niin että sille nuorelle myös kerrotaan, että mihin se vaikuttaa, että jälkikäteen tuodaan ilmi, että mihin tällä sun kertomuksella oli vaikutusta, koska jos nuoret ei saa sitä palautetta, niin he ei kiinnostu kyllä jatkossakaan ole mukana siinä vaikuttamisessa tai, tai siinä arjessa, eli, eli ne hyödyt on ihan niin kuin merkittävät siinä, että että jos nuoria kuullaan, niin se vaikuttaa siihen koko elinympäristöön. Ja meillä löytyy itse asiassa meidän järjestöllä sellaisia osallisuuden laatukriteerejä, joissa arviointikriteerejä, joissa voidaan niin kuin hyödyntää. Meillä löytyy monia muita hyviä tapoja, lapsivaikutusten arviointi esimerkiksi Suomessa, jolla pystytään tekemään päätöksenteon vaikutusta arviointia lasten ja nuorten näkökulmasta. Aivan. Minä kysyisin ehkä samalla tavalla kuin mitä kysyin, kysyin Hilkalta tässä ekaksi, että tota noin, kun meitä on nyt, minä luulen, että yleisössäkin niin kovin montaa nuorta välttämättä ei ole, että meitä ehkä tällaisia jo vähän, vähän tota noin aikuisempaa ikää ehti, niin saattaa olla suurin osa yleisöstä, niin, niin se on meistä nyt nuorin kuitenkin tässä ilmiselvästikin, niin tota, mitkä olisi sun kolme semmoista oppia tai vinkkiä nyt meille vähän vartuneemmille, että tehkää nyt edes nämä? Tehkää edes nämä. Aika pahan heitit. Mä, mä haluan nostaa tähän, että kohtaa nuori ja kuuntele häntä ihan sellaisena kuin se on. Nuoren ei tarvi olla ammattilainen missään asiassa. Hän on vain nuoruuden asiantuntija. Hän tietää parhaiten. Eli kohtaa ja kuuntele. Sitten anna mahdollisuuksia. Älä sulje ovia nuorilta. Anna heidän äänen kuulua ja ota ne mielipiteet aidosti mukaan siihen omaan työarkeen ja mitä teetkään. Ja kolmanneksi mä nostan, että... Niin kuin tee tilaa myöskin, että anna, anna nuorille niitä mahdollisuuksia osallistua tähän yhteiskuntaan, koska ne on yhä pienenevä joukko Suomessa syntyvyyden kautta, niin ne on yhä yhtä merkityksellisiä kuin muutkin väestöryhmät, niin annetaan niille tilaa ja mahdollisuuksia saada he ääni kuuluviin. Se oli kyllä hienosti sanottu ja täytyy sanoa, että kyllähän nuo vinkit loppujen lopuksi pätee ihan kaikkien ihmisten kanssa yhteistyön tekemiseen, että sillä tavalla ne on kyllä todella arvokkaita. Kyllä. Mutta sitten... Viimeisenä, vaan ei suinkaan vähäisimpänä ministeri, joka huolehtii meidän rahan saannista, niin tota, valtiovarainministeriöstä mukana meillä on Elina Moisio. Ei, anteeksi, Elina Melasuo. Miten tämä nyt meni näin pieleen? No niin, sinä olet kuunnellut nyt näitä asiantuntijoita, sinä olet nähnyt Aurora Aita nyt vähän laajemminkin, niin... niin Sun näkökulmasta huomioiden nämä aiemmat puheenvuorot ja myöskin se työ niin kuin laajemmin, niin mitkä asiat nostasit niin kuin keskeisimmiksi tämmöisiksi menestystekijöiksi, kun lähdetään rakentamaan elämäntapalähtöisiä palveluita? No, me ollaan puhuttu siitä, että kun puhutaan elämäntapahtumista, niin niillä on yleensä kytkentä useampaan eri organisaatioon. Että ei riitä, että yksi organisaatio hoitaa sen asiakkaan, asiakaspalvelunsa hyvin, vaan että täytyy asettaa se ihminen keskiöön kokonaisvaltaisesti elämäntapahtumalähtöisesti. Ja nimenomaan tämmöinen sektorirajat ylittävä, ylittävä tekeminen, niin se, se on se, millä me konkretisoidaan sitä ihmiskeskeisyyttä tähän toimintaan. Että kun saadaan, ollaan sen työn tekemisen tasolla ihan niissä arjen haasteissa ja ollaan yhdessä. Ja verkostotoiminta, niin se koko yhteen eri, eri ihmisiä eri kokemuksilla ja eri taustoilla. Ja näin me saadaan niitä erilaisia näkö, näkökulmia eri, erilaisista tavoista. Yleensä niillä asiantuntijoilla on näitä konkreettisia keissejä työn alla, joista me sitten kaikki yhdessä opitaan. Aika hyvin. Miten tota, me tässä pikkuhiljaa ollaan lähestymässä nyt seuraavaa hallituskautta? Ja jos asiat menis ihan kuin strömsöis, ja niinhän ne tietenkin tulee menemäänkin, me kaikki uskotaan siihen, niin nimenomaan tämän elämäntapahtumalähtöisyyden osalta, niin mitä se näkisit, että seuraavan neljän vuoden aikana tulisi tapahtumaan? No. Mietin suunnilleen, tai tästä tuli mieleen kolme asiaa, että ensinnäkin meillä on erityinen velvollisuus julkisalintona edistää, tunnistaa ja edistää yhden, yhdenvertaisuutta ja verkostotyö auttaa siinä, että me haetaan ja tunnistetaan niitä kohtia, mitkä se tarvitsee sitä tasausta. Ja tässä vasemmanpuolisessa kuvassa, mikä nähdään, niin siinä ei, ei sen saman palikan antaminen kaikille, niin se ei sitten toteuta tätä edellytystä. Ja verkostotyöllä, sillä voidaan tunnistaa eri, eri ihmisryhmiä ja auttaa, auttaa edistämään näitä asioita. Ja sitten me tunnistaa näiden toimenpiteiden ja palveluiden vaikuttavuutta. Ja näin me saadaan nämä eri ihmisryhmien äänet kuuluviin. Ja tällä tavalla me sitten voidaan ennakoitavuutta esimerkiksi edistää, että päästään tähän oikean, oikean kuvan aidan manaltamiseen. Kysyn tämmöisen vähän vaikeamman kysymyksen vielä, että, että me, meitä on muutama tässä, ketkä edustaa, voisiko sanoa, tietyssä mielessä virastoja, jotka ollaan aika paljon lähempänä asiakkaita, että ne jopa saattaa käydä meidän tiloissakin, joko meidän toimistoissa tai siellä kirkossa, niin tota, meillä tietysti sitä kautta syntyy jonkunnäköistä käsitystä siitä, että mikä se ihmisten arki on. Ministeriöt usein koetaan, että on vähän siellä kauempana, mutta teilläkin on kuitenkin tärkeä rooli siinä, että miten tämä koko paletti saadaan sitten toimimaan ja nimenomaan nämä verkostot ja nämä, niin miten 
miten näkisit, että näin ministeriön edustajana, että mitä sillä saralla voitaisiin kenties vielä, vaikka se seuraavan neljän vuoden aikana, niin tehdä lisää? No, mm, tässä esimerkiksi aurora ohjelmassa on tämä aurora chatbot yhteisö ja se on ihan avoin, avoin verkosto, mihin kaikki pääsee osallistumaan. Ja se on niin yhden, yhden asian ympärillä koottu verkosto. Eli kun näissä verkostoissa me jaetaan, jaetaan tietoa ja kokemuksia ja osaamista ja opitaan yhdessä, niin se vähentää sitä päällekkäistä tekemistä. Ja kun opitaan toisilta, ja on helpompi yhdistää eri asioita toisiinsa, kun tiedetään, että mitä muualla tapahtuu. Ja näin me lisätään sitten yhteistyötä. Ja sitten kun puhutaan tästä yhteenvertaisuusnäkökulmasta, niin pitää ottaa huomioon se, että ihmiset on erilaisia ja tilanteet muuttuu. Ja näitä elämän tapahtuma palvelukokonaisuuksien ympärillä, niin meillä on mahdollista sitten työskennellä kokonaisvaltaisemmin ja laajemmin kuin mitä ehkä ollaan totuttu tähän asti. No sitten tämän saman palikan, saman palikan antaminen kaikille, niin se ei välttämättä siis aina kannata, vaan, vaan tätä teknologia mahdollistaa myös erilaiset monimuotoisemmat palvelukokonaisuudet ja niiden kohdennettumpi työ sitten niille kohderyhmille, ketä halutaan, halutaan palvella. Ja sitten se toiminnan kehittämisen jo siinä alkuvaiheessa, alkuvaiheessa tämän tapahtuma verkosto, verkostotyö, niin se auttaa, auttaa kehittämään ja etenemään oikean suuntaan alusta saakka. No sitten toinen, mitä mietin, niin tässä puhuin jo teknologiasta, mm. niin se näkökulma siinä, että verkostotyössä me ollaan huomattu, että tämmöinen teknologioiden yhteentoimivuus ja sen kehittäminen, niin se edellyttää tämmöistä verkostomaista yhteistyötä, että päästään niin siihen tilanteeseen, että teknologia vuorovaikuttaa keskenään. Tässä Aura AI chatbot yhteisessä, niin esimerkkinä voisi antaa esimerkiksi multipot, multi chatbot, jossa multi chatbotit vuorovaikuttaa keskenään, miten me saadaan ne keskustelemaan keskenään. Tai sitten tehdään avoimen lähdekoodin ratkaisuja, jossa esimerkiksi tätä Aura AI chatbot-teknologia se edustaa sitä. Ja sitten me kehitetään esimerkiksi yhteiskäyttöisiä chatbot-koulutusdatoja, joka, ettei tehdä sitä samaa dataa uudestaan ja uudestaan, vaan mitä me voidaan yhdessä tehdä. Ja sitten kun Puhutaan organisaatioista, niin se työnkuvan muutos myös, että miten ne muuttaa sitä työnkuvaa esimerkiksi chatbotin liittyen, niin mitä tota, mm, pottikuiskaajat niiden työnkuvaan kuuluu. Tuossa onkin itse asiassa ihan hyvä esimerkki siitä, että on syntynyt uusi ammatti käytännössä, Kyllä. eli nämä pottikuiskaajat, mikä on niin 10-15 vuotta sitten, niin ei sellaista ollut olemassa. Ei. Että se on, on yksi selkeä muutos siitä, miten tekemisen tapa muuttuu. Kysyisin tässä välissä itse asiassa nyt meidän muilta asiantuntijoilta, että miltä tuo niin teistä kuulostaa? Tai hilkasta. No kyllä, kyllä mun mielestä kuulostaa hyvältä ja, ja tota, varmasti ollaan samojen ajatusten takana. Yhdessä olemme enemmän ja laitetaan se ihminen aidosti keskiöön. Näin se on. Kyllä mä uskon, että tulevaisuudessa digitalisaatio tulee muuttaa meidän tavan tehdä ja kehittää palveluita ja tuoda vaikka nuorten ääni paremmin kuuluviin, niin olla ehdottomasti mukana. Mitäs nyt sitten, kun mietitään, niin jos summataan vähän yhteen tätä, mitä me ollaan keskusteltu, niin tota, kysyn itse asiassa teiltä kaikilta tämän kysymyksen, niin tota, aloitetaan hilkasta, että mitkä sun mielestä on ne ensimmäiset askeleet, jotka me kaikki voidaan ottaa kohti tätä uutta tulevaisuutta? No se on varmasti se, että aidosti niin kun, kun tunnistetaan tällaisia elämäntapahtumia, mihin liittyy muita toimijoita, niin puhelin käteen ja soittamaan kollegalle naapurivirastoon. Eikä puhutaan. Kyllä. No mä jatkasin siitä, että kuunnellaan. Sen lisäksi, että puhutaan, niin on tärkeää kuunnella. Aivan, eli puhutaan ja kuunnellaan. Ja otetaan ne mukaan, kenen ääni ei vielä valmiiksi kuulu yhteiskunnassa. Puhutaan, kuunnellaan ja otetaan mukaan ne, kenen ääni ei vielä kuulu yhteiskunnassa. Ja Elina? Ja ihan ensimmäinen konkreettinen askel voi olla esimerkiksi tutustua tähän ihmiskeskeisyys.fi-verkkopalveluun, mitä tässä tänään esitellään. Ja siellä esimerkiksi chatbotti esimerkkinä, että meillä on tässä yhteisessä, yhteisessä tehty sinne yhdessä chatbot-osuus. Ollaan tapaamisissa tehty tätä työtä yhdessä, ollaan eri teemojen ympärillä koottu pienempiä porukoita. Ja sitä kautta koko ajan altistetaan keskustelulle ja sitä kautta edistetään tätä, tätä osuutta. Ja se on tarkoituskin, että se on elävä dokumentaatio, mitä, mitä koko ajan pystyy kehittämään. Eikä jos tämän niin puhutaan, kuunnellaan, osallistetaan ja otetaan selvää eikä oleteta. Tämä olisi niin kuin näin. Kiitoksia meidän kaikille asiantuntijoille ja kiitoksia meidän yleisölle, että olette olleet kuulolla. Pysykää linjoilla, sillä tässä ei ole vielä todellakaan kaikki. Seuraavissa osioissa me valotetaan teille lisää tätä elämäntapahtumalähtöisen kehittämisen eri ulottuvuuksiin. Verkostoissa on voimaa ja yhdessä me ollaan enemmän. Aivan mahtavat kiitokset. Ja nyt minä annan puheenvuoron uudestaan Aleksille. Ole hyvä, Aleksi. Kiitos, Niina. 
kovasta suorituksesta ja keskustelusta ihmiskeskeisyyden uusien yhteistyömuotojen parissa. Niin kuin ollaan nyt tänään huomattu, niin tähän jo pelkästään näissä kahdessa keskustelussa nousee esiin hyvin mielenkiintoisia kysymyksiä, että mistä tässä ihmiskeskeisyydessä on kyse ja kuinka paljon se haastaa meidän tapaa toimia myös täällä julkisessa hallinnossa. Mutta nyt me siirryttiin tänne helikopterin laskeutumispaikalle ja täältä löytyi sitten suoraan Turun kaupungilta saapui paikalle Tuomas Heikkinen kansliapäällikkö. Tervetuloa. Kiitos Aleksi. Pääsit kanssa mukaan tänne ihmiskeskeisyyden virtuaalimaailmaan ja, ja kohta lähdetään sukeltaan sun kanssa seuraavaan aiheeseen, joka liittyy siis johtamiseen. Miten tota tämä johtaminen, jos ajatellaan tätä ihmiskeskeisyyden tematiikkaa, niin miten se on näyttäytynyt siellä Turun suunnassa? Et onko se nyt niin kun jotain niin kun, ö, semmoista keskustelua virittävää vai onko se ihan oikeasti sitä koko toimintaa muuttavaa? Miten sä näet sen? No, tällä hetkellä voisi kuvata sitä niin, että se on koko toiminnan ytimessä. Ehkä niin kuin tärkeimpänä arvona koko, koko johtamisjärjestelmän kehittämisessä ja sitten tekemisessä. Käyn tuun tuossa kohta myöhemmin kertomaan, mitä se tarkoittaa konkreettisemmin, mutta tämmöinen asiakaslähtöisyys tai jo, jo, nyt on muutettu hienompaa sanaa ihmiskeskeisyys, niin se on näkynyt strategioissa aika pitkään. Ja miten se on sitten näkynyt tekemisessä tai toiminnan muutoksessa, johtamisessa, niin vähemmän. Kerron siitäkin kohta esimerkkejä. Todella mielenkiinnolla odotamme tätä, että mitä, mitä Turussa tämän asian parissa ollaan tehty ja kuinka se oikeasti haastaa sitä nykyistä tapaa toimia ja myös johtaa. Mutta kohta sulle Tuomas tulee tähän vähän lisää helikopterilaskeutumisalustalle muita asiantuntijoita keskustelemaan tästä, mutta avaapa meille vähän sitä omaa, omaa näkökulmaa, niin mä siirryn tästä muihin puuhiin taas. Kiitos. Kiitos. No niin, jos avataan Turun kaupungin näkökulmasta päivän teemaa, niin mä lähtisin liikkeelle noin kymmenen vuotta takaisesta organisaation muutoksesta, jota varmaan kaikki suuremmat kaupungit teki kutakuinkin niihin aikoihin. Ja, ja Turussa myös oltiin maailmassa, jossa ää, meillä oli 30 virastoa ja, ja tota, ei ihan yhtä isoa määrää lauta- ja johtokuntia. Ja kaupungit kokosivat johtamista toimialoihin neljästä viiteen, jota sellaisia määriä niin kuin koottiin kaupungin johtoryhmiä tiiviimmiksi, osa kaupungeista harkitsi ja siirtyi pormestarimalleihin. Tapahtui paljon, paljon ja silloinkin olin itse muutosjohtajana, kaupunginjohtajan suorassa alaisuudessa tekemässä sitä uutta Turkua silloin ja, ja, ja muutos oli niin kuin hallinnollisesti aika merkittävä ja, ja siihen liittyi paljon kipuilua siihen, että miten sellainen Muutos saatiin aikaan, järjestelmäuudistuksia, ihmisten siirtoja, esimiehet vaihtuu. Ja samaan aikaan sille, sille muutokselle asetettiin arvoksi asiakaslähtöisyys ja asukaslähtöisyys. Ja nyt kun katsotaan taaksepäin sitten, että mitä sitten näiden teeman sisällä tapahtui ja miten toiminta muuttui, niin, niin kymmenen vuotta aikaa silloin pitäisi saada kulttuurimuutoksia muutoksiin johtamisessa melkoisesti aikaa. Siihen on riittävästi myös, myös niin kuin isossa organisaatiossa muuttaa kulttuuria. Niin, niin sille ei, ei tapahtunut riittävästi. Ja, ja niin kuin kaikki kaupungit ja organisaatiot niin, niin uudistuu ja, ja muuttaa itseään ja, ja tarkastelee muutosta. Koko ajan digitalisoidaan toimintoja ja, ja yritetään tehdä asioinnista helpompaa. Mutta edelleenkin niin, niin se semmoinen ihmiskeskeisyys näissä muutoksissa niin on ollut ehkä enemmän sellainen taustasana sana siellä ja, ja sen kulttuurijohtamisen sen kaltaiseen muutokseen, että se vaikuttaa oikeasti, niin se on, se on aika, aika niin kuin intensiivistä. Siihen on koko ajan keskityttävä, sitä on pidettävä esillä. Ja nythän Turku siirtyi sitten 2021 pormestarimalliin ja samalla sitten... Ää, Tämä 2013 muutos päivitettiin ja, ja, ja siinä tehtiin aika paljon asioita, jo, jotka tukevat ihan johtamisjärjestelmässä myös tämän ihmiskeskeisyyden lisäämistä. 
laatikkoleikeillä tai organisaatiomalleilla sitä ei kovin paljon muuteta, mutta, mutta me muun muassa luotiin, luotiin kaupunkiin järjestämistoiminto, jonka tehtävä on ottaa asiakas haltuun kokonaisena, jonka tehtävä on miettiä sen asiakkaan ohjaamista, jonka tehtävä on miettiä kuntalaisen tarpeita ja hallita sitä dataa, joka meillä siitä, siitä ihmisestä on, on kaupungissa. Ja, ja se, että se on, näkyy johtamisjärjestelmässä, että tällaisia toimintoja on ja ne on nostettu tarpeeksi ylös ja ne tehdään kaupunkitasoisesti, on aika tärkeää. 21 tehtiin myös kaikille kaupungin johtoryhmille yhteinen koulutusohjelma, jossa ihmiskeskeisyys oli meidän niin kuin, käytännössä ainoa otsikko. Mä näin sellaisia yökkäilyreaktioita, kun ensimmäinen luento pidettiin, että mikä tämmöinen sana on ja tämähän on ihan ihmeellistä asiaa ja, ja lähdettiin aika jopa, jopa niin kuin teoreettisesta, akateemisesta, filosofisesta lähestymistä vasta, että mikä on niin kuin hallintokeskeinen, mikä on ihmiskeskeinen toimintamalli ja, ja siitä sitten johtoryhmät sekoitettiin, otettiin keissejä, joiden kautta Lähdettiin arvioimaan, että miten me tunnetaan meidän, meidän kuntalaiset ja miten me voitaisiin ihmiskeskeisemmin lähestyä heitä. Sieltä nousi esiin paljon havaintoja siitä, että, että missä, missä voitaisiin parantaa. Me ollaan aika hyviä tämmöisessä linjajohtamisessa, jos asia koskee yhtä vastuutoimijaa tai palvelukokonaisuutta, niin ne kyllä hoituu kasvatuksen ja opetuksen puolella, perusopetuksessa, mutta sitten jos tulee ongelma, tapauksia, niin, niin, ä, jotka leikkaa koko organisaatiota, saati sitten, että siihen tulee muita viranomaisia tai toimijoita mukaan järjestöjä, niin sitten se omistajuus tuppaa häviämään ja se johtaminen, voidaan putsua, puhua myös omistamisesta, hajaantuu ja, ja kenelläkään ei sen linjajohtamisen lisäksi ole sellaista poikkihallinnollista vastuuta siitä kokonaisuudesta. Ja tätä me lähdettiin jumppaamaan sitten siellä johtoryhmien kesken ja jokainen, jokainen johtoryhmän jäsen pääsi osallistumaan siihen. Eli siinä oli noin sata ihmistä kaupungista, eli, eli ylinjohto mukana ja, ja tota, siitä tehtiin hyvät harjoitustapaukset ja, ja johtopäätökset. Ja nyt se oli sitten meidän, meidän niin kuin johtoajatuksena siihen, että mitä me niin kuin seuraavaksi tehdään koska soteen irtoaminen kaupungista muuttaa kaupungin järjestämisvastuuta niin merkittävästi. Myös meidän rahoitusta vähentää meidän resursseja, niin, niin me tämän koulutuksen myötä niin saatiin paljon ideoita siitä, että millä tavalla kaupunki pitää muuttaa. Ja yksi ilmentymä siitä on se, että, että sote, soten irto, ir, ir, irrottaessa niin, niin tota, meille sotelautakunta tullaan muuttamaan hyvinvoinnin lautakunnaksi ja se ajattelutyö, jota siinä taustalla on ollut, että mitä se hyvinvoinnin edistäminen on samaa aikaa, kun meillä on vaikka nuorisolautakunta, liikuntalautakunta, kasvatus- ja opetuslautakunta, jotka omalla tavallaan kaikki edistää kuntalaisten hyvinvointia, mutta siinä siilossa, siinä toimintakehyksessä, joka heille on annettu sen lainsäädännön puitteissa, ja tämä on geneeristä yleistä hyvinvoinnin edistämistä, miten semmoinen lautakunta toimii, miten se valmistelu toimii, mitä ihmeen asioita siellä sitten pitäisi päättää, eli harjoitus koe tämän vaalikauden loppuun sinne vuoteen 2025 tästä kokonaisuudesta, niin on käynnistymässä nyt vuoden alussa. Eli tällaisella historian kaarella kymmenen vuotta takaa tähän hetkeen, miten kaikki johto, johto otetaan ensin mukaan, sen jälkeen seuraavat tasot ja, ja koko kaupungin organisaatio lävistetään tällä ihmiskeskeisyyden teemalla ja, ja sitten lopuksi johdetaan sitä, eli, eli huolehditaan siitä, että kaikki toimii sen mukaisesti, mitä ollaan sovittu. Tämän tyyppisellä tarinalla lähdetään liikkeelle. No niin, ja nyt jatketaan vähän isommalla porukalla ihmiskeskeisen tematiikan johtamista eri organisaatioissa. Puhutaan hiukan siitä, että mitä tämä tarkoittaa hyvinvoinnin 
näkökulmasta nyt, kun hyvinvointialueet perustetaan, hyvinvoinnin edistämisen kokonaisuus, millainen data ja data-analytiikka meitä palvelee tässä kokonaisuudessa päätöksenteon tueksi, mikä on datan laatuvaatimukset, mitä sen pitäisi olla, mitä siitä pitää saada irti. Ja sitten me vähän pureudutaan vielä siihen ihan konkreettiseen johtamiseen, että mitä eroa on organisaation ja palvelukokonaisuuden johtamisella, että ei johdetakaan sitä vain sitä organisaatioa ja, ja millä tavalla sit vaikuttavuus sen kautta arvioidaan. Meillä on mukana Minna ja Aino Kati omista teemoistaan. He esittelevät itsensä puheenvuoroisensa aluksi ja, ja me lähdetään keskustelemaan ensin tota, Minnan kanssa tästä kokonaisuudesta, tästä hyvinvoinnin edistämisen näkökulmasta. Joo, hei, olen Minna Lohtandev ja työskentelen sosiaali- ja terveysministeriössä erityisasiantuntijana. Ja erityis työskentelen hyvin ja terveyden edistämisen tiedonhallinnan ja digitalisaation edistämisessä. Ja tosiaan, kun keskustellaan ihmiskeskeisestä yhteiskunnasta ja ihmiskeskeisistä julkista palveluista, on hyvinvointialueet, jotka aloittaa vuodenvaihteessa toimintansa erittäin tärkeitä toimijoita. Meillä oli tilaisuus yhdessä valtiovarainministeriön ROI-ohjelman kanssa lähteä tekemään tällaista selvitystä, että miten tätä ihmiskeskeistä lähestymistapaa, kokonaisvaltaista ihmisen niin hyvinvoinnin tarkastelua tulevilla hyvinvointialueilla niin on, pystytään lähtemään kehittämään. Ja miten muun muassa niin tekoälyä voitaisiin ehkä ja teknologia hyödyntää palvelujen tukena. No tässä selvityksen yhtenä tarkastelun kohteena oli väestön hyvinvoinnin tilannekuvan muodostaminen ja sen hyödyntäminen tiedolla johtamisessa. Yksi havainto, että keskeinen löydös oli se, että tällaisen hyvinvoinnin tilannekuvan muodostaminen se vie paljon aikaa ja resursseja. Tilannekuvan muodostamisen käytetään tietysti tämmöisiä kansallisia tilastotietoja, asiakas- ja palvelu- ja toimintatietoja, sitten mitä alueella ja kunnissa on, ja sitten myös sitä henkilöstön tuottamaa sitä hiljaista tietoa ja sitä muuta, muuta tietoa sitten. Tietoa kevätään ja jalostetaan yhdessä niin kokouksissa ja työpajoissa muun muassa. Ja sitten hyödyntää tietysti asukaskyselyjä ja vaikkapa kokemusasiantuntijoita. No ongelmaksi tämän tiedonlaadun osalta nousee se, että kansallisesti saatavilla olevien tilastojen tiedot on osin jopa ja vapauttien jopa 2-3 vuotta vanhoja. Eli sellaisissa lyhyessä ajassa ilmeneviä ilmiöitä ei oikein voida niin kuin havaita ja seurata tämmöisen niin kuin datan valossa. Ja toinen tiedon laadun niin kuin haaste on sen kattavuus. Eli tällaista niin kuin hyvinvoinnin tilannekuvatietoa hän syntyy tietysti ensisijaisesti vain niistä ihmisistä, jotka on niin kuin, käyttää niitä palveluja ja on palvelujen piirissä. Mutta ei sen koko niin kuin, alueen väestöpohjasta tai sitten piilevästä palvelutarpeesta niiden ihmisten osalta, jotka eivät ole päässeet tai osanneet hakeutua niiden palvelujen piiriin. No, miten tätä tilannekuvaa sitten voidaan hyödyntää päätöksenteossa? No, se on aika haasteellista, kun tilannekuvatietoa ei ole ensinnäkään käyttävissä riittävän ajantasaisena, kattavana ja tarpeeksi usein päivittymänä eli tuoreena. Ja ihmisen ja väestön hyvinvoinnin niin kuin tilanteen ymmärtämisessä ja tilan johtamisessa onkin tunnistettavissa aika monia kehittämiskohteita. Ja jos tarkastellaan näitä vähän niin kuin niin kuin vaiheittain tai puoltaittain tai tilan johtamisen niin prosessia ja lähdetään liikkeelle tuosta tiedon keväämisestä ja vaikka kansallisesta niin kuin indikaattori- ja tilastotiedosta. No tässähän tietysti tällaisen niin kuin reaali, mahdollisimman reaaliaikaisen niin kuin datan ja tiedon lisääminen olisi sellainen, sellainen kehittämiskohde. Ja tiedon kattavuutta ja laatua saataisiin parannettua, jos sen asiakaspalvelu- ja toimintatiedon lisäksi saataisiin sitä datapohjaa myös laajemmin siitä alueen väestöstä, eri väestöryhmistä tai palvelujen kohderyhmistä. Ja mielenkiintoinen mahdollisuus olisi myös, jos saataisiin käyttöön myös nyt esimerkiksi sote-palvelujen niin ulkopuolista dataa. Esimerkiksi väestön terveyskäyttäytymiseen liittyvää dataa, esimerkiksi elintarvikkeiden ostoskäyttäytymistä tai tämän tyyppistä tietoa, saataisiin laajempaa, laajempaa kuvaa. No sitten yksi keskeinen kehittämiskohde voisi olla sen tiedon keväämisen ja jalostamisen tehostaminen ja nimenomaan automatiikan, teknologian ja tekoälyn hyödyntäminen siinä kohtaa. Ja sitä henkilöstöresurssia ja osaamista pitäisikin saada kohdentumaan erityisesti siihen tiedon ja datan analyysiin, synteesiin ja myös sen vaikuttavuuden ennakointiin ja mahdollisten toimenpiteiden osalta. Ja kehittämisen tavo tavoitteena sitten siellä puhutaanko niin kuin viimeisellä askeleella sitten tässä kohtaa olisi se, että olisi laadukkaampaa, kattavampaa, reaaliaikaisempaa tietoa sitten päätöksentoon tukena.
Mutta kehittämisen tulisi lähteä sitten, jos on tarkastelta puolta, niin sieltä, sieltä loppupäästä, eli päätöksenteon tarpeista. Kriittisin tulisi pohtia ja tunnistaa, että mihin päätöksentekijän, päätöksenteon ja päätöksentekijöiden kannalta keskeisiin kysymyksiin sen tiedon pitää pystyä vastaamaan. Ja tämän jälkeen ja tämän perustan lähdettäisiin kehittämään sitä tiedon tuottamista ja sitten sitä tietopohjaa. Laaja-alainen on laadukaskaan tieto. Se ei tue päätöksenteossa, jos se ei pysty vastaamaan näihin keskeisimpiin päätöksenteon kysymyksiin. Ja jotta tämä asia ei olisi näin helppoa ja yksinkertaista, niin sitten vielä sekin, että kun tämä päätöksenteon kysymyksen asettelu ja tarve muuttuu joskus erittäinkin nopeasti. Eli miten pystytään siihen niin kuin reagoimaan. Nyt tässä hyvinvointialueselvityksessä, mitä me tehtiin, nousi esiin myös se haaste, että tuota, kun on, tehdään näitä kehittämishankkeita palvelutoiminnan kehittämiseksi, niin siihen vaikuttavuuden seurantaan, niiden toteutuneiden hyötyjen niin kuin, ähm, seurantaan ei kyetä vielä kiinnittämään riittävästi huomiota. Eli päätöksentekovaiheen jälkeen tätä toimenpiteiden vaikuttavuuden seurantaa tulisi pitkäjänteisemmin ja, ja, ja sitten tuota, tehokkaammin niin kuin, tukea. Ja sitten tietysti tämä, tämä niin kuin tuota, prosessi etenisi sillä tavalla, tai, tai sen tulisi edetä näin, että tästä seurannasta ja vaikuttavuuden niin kuin, äm, seurannassa syntyvää dataa ohjattaisiin sitten edelleen taas siihen tilojohtamisen tarpeisiin. Tämmöisiä ajatuksia nostaisin tässä esille. Kiitos. Joo, kiitos Minna. Tämä on erittäin paljon siinä sun esityksessä puheenvuorossa vilisi sanoja, jotka on meilläkin koko ajan pöydällä. Ja tilannekuvahan on siitä mielenkiintoinen, että, että kun sä puhut tilannekuvasta eri tahoille, niin, niin, niin just tällä viikolla meille esitettiin tilannekuvan hallintajärjestelmää. Ne oli entisiä sotilaita. Ne, ne puhuu tilannekuvasta siinä, että on joku tapahtuma ja sä tiedät, missä järkkäri kulkee tai onko, onko väestönsuoja käytössä. Me puhutaan tilannekuvasta aika paljon pidemmällä aikavälillä. Ja, ja toisaalta sitten meillä on tarpeita myös, on koronassa ollut kaupungin osittain tieto, että missä, missä tartuntoja on. Pakolaiskriisin osalta ei, ei kovin hyvin tiedetä, missä ne pakolaiset tai, tai turvapaikanhakijat turvaa tarvitsevat liikkuu, missä he, heille olisi asuntoja. Tai sitten tämmöinen nuorten häiriökäyttäytyminen, jengiytyminen, missä sitä ilmenee. Ja, ja missä niin kuin kaupungin hotspotit on. Eli tilannekuvaa niin kuin tarvitaan myös nopeasti, mutta sitten tämä pidemmän aikavälin vaikuttavuus ja, ja meidän päätöksenteossa, tehdäänkö me minkälaatuista pyörätieverkkoa, tehdäänkö me isompi uimahalli, millainen musiikkitalo tehdään. Ne on aika hektisiä, nopeasti valmistuvia päätöksiä. Ja, ja nyt kun tosiaan niin kuin kerroit, niin kolme vuotta vanha, data, jossa indikaattorissa on ihan roskiskamaa. Eli, eli siihen meidän täytyy tietysti päästä kiinni. Ehkä Aino kertoo meille kohta, miten sitä dataa kannattaa kerätä. Ja, ja tämmöiset niin kansallisen tason indikaattorit, niin, niin kaupunkien kanssa yhteistyössä, hyvinvointialueiden kanssa yhteistyössä tehdään niin, että ne tukee sekä sitä hoivatyötä että tätä hyvinvoinnin edistämistä. Koska nykyinen ää, rahoitusmallihan niin kuin ei suoraan meidän laariin sadan, vaan se vähentää sitten sitä hyvinvointialueiden kustannuksia siellä sotepalvelussa raskaampia, kalliimpia palveluita. Jos me saadaan dropouttia vähenemään nuorten seuratoiminnassa, niin oletettavasti heidän hyvinvointi ja terveys on parempaa vaikkapa kymmenien vuosien päästä. Et nämä ovat aika vaikeita kysymyksiä, mutta tavoitteet ja, ja tota, tämä niinku prosessi, mitä te olette miettineet, on kyllä, kyllä tota noin, Kuulostaa siltä, että ollaan, ollaan niin samalla asialla vähän eri, eri tota, leveleillä. Herättikö mun puheenvuoro jotain ajatuksia sinulle, joita haluat vielä kommentoida? No joo, tosiaankin tästä, niin kuin, että mikä on tilannekuva, hy, hyviä pointteja siinä mielessä, että, että tietynlaisiin kysymyksiin ja tarpeisiin tarvitaan sitä nopeaa ajantasasta tietoa. Mutta toki meillä on sitten sitä niin kuin, pidemmän aikavälin suunnittelua ja sitten tätä tämmöistä niin kuin, harvemmin pidemmin niin väliajoin kerättävää tietoa, joka kuitenkin voi olla sitten taas sitten sen pidemmän aikavälin trendien seurannan kannalta erittäin arvokasta. Että, et ihan niin kuin se ei ole mustavalkoinen, mm. vaan, vaan pitäisi kaikki nämä niin kuin, ä, päätöksentöön ja näkökulmat huomioida. Juuri näin. 
Kertooko Haino meille seuraavaksi, miten me sitä dataa kerätään ja hallitaan, että me saadaan nämä indikaattorit ja tiedot kohdilleen? Ole hyvä. Kiitos. Eli mä olen Aino Ropponen. Mä olen datatieteilijä CSL. Ja mun näkökulma tähän johtamisen uudistamiseen on tietojohtaminen, eli miten me voitaisiin hyödyntää dataa paremmin sen data, niin päätöksenteon tukena. Ja mä ajattelen, että kun meillä on tarkempaa tietoa ihmisistä ja ihmisten hyvinvoinnista, niin meillä on parempi mahdollisuus tunnistaa ongelmat ja tehdä paremmin kohdennettuja päätöksiä. Ja tiedolla johtamisen tueksi me ollaan kehittänyt tämmöiset klusterikortit. Nämä klusterikortit ovat eräänlainen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tilannekuva. Eli puhutaan, puhutaan tilannekuvista, mutta ja tilannekuvalla voidaan tietysti tarkoittaa hyvin monenlaisia asioita, niin kuin tekin tuossa äsken puhuitte, mutta me, me, me näytetään tämmöisiä klusterikortteja nimenomaan sen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin kuvaamiseen. Eli ne auttaa tunnistamaan, että miten siellä meidän kohde, kohde, kohdejoukolla menee, että miten vaikka meidän nuoret voi, tai minkälaisia erilaisia hyvinvoinnin ryhmittymiä me löydetään, miten paljon meillä on huonosti voivia nuoria ja minkälaisia ongelmia niillä huonosti voivilla nuorilla sitten on. Ja tämä klusterikortit on yksi tapa visualisoida ja tuoda näkyväksi sitä kokonaisvaltaista hyvinvointia. Me on pilotoitu näitä klusterikortteja sekä THLn kouluterveyskyselyllä että sitten riparilaisista kerätyllä mun riparidataalla, jota on tässä Aurora AI-hankkeessa kerätty. Niin tässä on nyt esimerkkinä kouluterveyskyselyn klusterikortti. Se on ulkaisuudesti vielä vähän vaiheessa, mutta ei anneta sen nyt häiritä. Te näette kuitenkin sen idean. Eli tämä perustuu 8- ja 9-luokkalaisten THLn kouluterveyskyselyyn, josta me ollaan tällä hetkellä tunnistettu seitsemän erilaista tota, hyvin tai huonosti voivien nuorten ryhmää. Hyvä uutinen on, että suurin osa meidän nuorista voi tosi hyvin. Ja sitten meillä on joukko eri lailla vähän huonommin voivia nuoria. On oppimisvaikeuksia, mielenterveysongelmia tai päihdeongelmia. Ja tuossa klusterikortilla tuossa alla näkyy ö, palkeilla sen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin osa-alueet. Ne ei täysin vastaa noita Stiglitzin hyvinvoinnin ulottuvuuksia, mutta, mutta ne on mukautettu soveltumaan tähän meidän, to, meidän kohdejoukkoon, jotka on siis ne yläkouluikäiset to, nuoret. Ja tuo ylöspäin suuntautuva sininen palkki tarkoittaa, että, että sen ulottuvuuden osalta nuorilla menee hyvin. Ja alaspäin osoittava punainen palkki tarkoittaa, että sen ulottuvuuden kohdallisten nuorilla on siinä ryhmässä haasteita. Ja tässä Ensimmäisessä esimerkissä sen kyseisen ryhmän nuorilla menee, menee hyvin ja kaikki hyvinvoinnin ulottuvuudet on sinisiä, eli, eli positiivisia. Ja sitten tässä toisessa esimerkissä taas tämän kyseisen ryhmän nuorilla korostuu erityisesti merkity, merkityksettömyyden kokemukset. Ja he kokevat, että he eivät pysty tavoittelemaan niitä haluamiaan asioita ja, ja myös kavereita on keskimääräistä vähemmän. Ja tässä esimerkkitapauksessa tähän klusteriin kuuluvilla nuorilla on suurin osa niistä hyvinvoinnin ulottuvuuksista on jo niin kuin sille punaiselle päin, että ne on, että on jo vähän huolestuttavia piirteitä niissä. Ja tuolta sivupalkista nähdään, että ryhmään kuuluu noin 11 prosenttia nuorista, suunnilleen puolet ja puolet tyttöjä ja poikia. Ja sitten tuossa viimeisessä esimerkissä on nuoria, joilla on jo hyvin monenlaisia ongelmia ja noin kaikki hyvinvoinnin ulottuvuudet, noin kaikki palkit on, on ihan punaisella ja tuonne tota, niin alaspäin. Pikkasen siellä on tuosta päihteisiin liittyvä palkki on siellä pikkasen sinisellä, mutta muuten on jo, on jo tosi, paljon, tosi paljon ongelmia. Eli tämä on, nämä klusterikodit on yksi tapa tuoda näkyväksi tätä kokonaisvaltaista hyvinvointia ja niitä hyvinvoinnin eri ulottuvuuksia erilaisilla ryhmillä. Ja näiden klusterikorttien avulla me voidaan sitten tarkastella kutakin ryhmää, klusteria erikseen ja tunnistaa sen ryhmän ja tiettyjä ominaisuuksia, miten sitä ryhmää voitaisiin huomioida paremmin ja saada sen ryhmän ne tyypilliset ominaisuudet käyttöön. Ja sitten sitä, tätä tietoa voitaisiin hyödyntää päätöksen teon tukena. Kiitoksia. Mä, tää on, tää on, mehän tehdään tätä kouluterveyskyselyä ja ollaan tehty pitkään. Ja... Meillä on, jos otetaan toi vaikka nuorten koululaisten tilanne, niin sen lisäksi meille kertyy heistä dataa luonnollisesti sotejärjestelmistä, mutta myös Vilmasta ihan valtavasti. Koulumenestyksestä, poissaoloista, vanhempien ja lasten aktiivisuudesta siellä viestinnässä. Meillä on niin kuin mieletön datapankki ja mitä me tehdään sille datalle. Me tehdään tällaisia analyysejä joka on jo pidemmälle menevä analyysi kuin mitä me itse tehdään sillä, mutta yhdistelläänkö me tätä niin kuin tietoa ja, ja henkilötasolla, ja, ja sitten meillä olisi vielä niin kuin siihen päälle toimenpiteet, 
josta niin kuin tiettyjen punaisten valojen palaessa niin, niin olisi sitten niin kuin valmiita palvelupaketteja tai ainakin niin kuin valmius selvittää, että onko tällaisia tarvetta. Miten sä koet niin kuin kuntien tai, tai tulevien hyvinvointialueiden niin kuin data-analytiikkakyvyn kaiken siihen datan niin kuin hallitsemiseen, mitä meillä niin kuin ilmeisestikin on? Ja, ja tota, näytit hienosti, miten sitä voitaisiin niin kuin lähteä avaamaan. Joo, no tämä on tietysti yksi tapa lähteä tämmöinen niin klusterikortti ja tämmöinen niin kokonaisvaltainen hyvinvoinnin tarkastelu, niin yksi, yksi tilannekuva. Tilannekuvia voi tietysti olla tosi, tosi, tosi monenlaisia ja mä tiedän, että kunnissa on paljon dataa ja ylipäätään Suomessa kerätään paljon, paljon tilastodataa. Ähm, Semmoisen niin kehittyneemmän analyysin ongelma on usein se, että me ei voida, niin kuin, me ei voida yhdistellä niitä datoja. Teillä on paljon rekisteridatoja kunnassa, kaupungilla, ja niitä ei voida kauhean helposti yhdistää, koska me, siinä on tämmöisiä tiettyjä tieto, yksityisyyden suojaan liittyviä ongelmia. Ja se tietysti asettaa tiettyjä haasteita sitten siihen, siihen kehittyneempien analyysimenetelmien menetelmien käyttämiseen. Mutta toki ihan perus keskiarvoilla prosenttiosuuksia tämmöisissäkin tota niin, indikaattorissa me saadaan paljon tietoa ja sitä voidaan käyttää sit hyväksi siinä, siinä päätöksenteon teon tukena. Joo, tämä on vielä jatka vähän tästä, koska ei ole mitään järjestelmällistä tapaa kerätä esimerkiksi suostumusta sen tiedon hyödyntämiseen muuallekin. Eli joka kerta kun meille asioidaan tai tullaan johonkin palveluun, pitäisi kerätä se suostumus, että onko ok, että me yhdistetään tätä dataa meidän tarjoamiin palveluihin. Ja me ollaan suojellaan tietysti yksilöiden tietoa hyvin ja se on tosi tärkeä juttu. Me ollaan nähty, niin kuin, mitä siitä seuraa, jos ne tiedot päätyy väärää paikkaa. Mm, Mutta se itse hyvän ta- lain tarkoitus äh, hiukan vahingoittaa meitä itseämme, että meidän pitäisi pystyä käyttämään maalaisjärkeä ja edunvalvomaan niin, että lainsäädäntö tässä suhteessa ko- vähän kohtelisi sillä tavalla joustavammin kuntia esimerkiksi tai tuleviin hyvinvointialueita, joilla on hirveä määrä dataa tulevaisuudessa. Ja tätä me vähän niin kuin alistutaan siihen, että lainsäädäntö on tällaista, mm. mutta kyllä meidän pitäisi pystyä lainsäätäjälle kertoa, että ei me haluta näitä myydä tai luovuttaa tai, mm. tai mitään muuta kuin parantaa sen asiakkaan. Mutta ensin meidän pitää aloittaa siitä, että me kerätään se suostumus. Ja väitän, että millään julkisen sektorin toimijalle ei ole kattavaa sitä asiointi, vaihetta, että se suostumus kerätään siihen tiedon hyödyntämiseen ja analytiikkaan. Jos jolla on, niin, niin ilmiantakaa itsenne, niin me tehdään vähän vastaavalla tavalla. Parhaat käytänteet kannattaa ottaa käyttöön. Mä sanon vielä sen tuosta, tuosta kouluterveyskysymystä, että sehän kerätään anonyyminä. Et siihenhän ei voida suoraan niin oppilaskohtaisesti edes yhdistää mitään muuta dataa, mm. mutta me voidaan tarkastaa sitä kouluterveyskyselyä Paitsi tällä tavalla niin klusterikortteja, niin me päästään niin niihin, niihin hyvinvoinnin ryhmittymiin, mutta sitten myös kuntatasolla voidaan tarkastella niitä kunnan indikaattoreita ja verrata niitä sitten valtakunnan vastaaviin indikaattoreihin tai johonkin toisen kunnan, kunnan indikaattoreihin. Mutta itse kouluterveyskyselyynhän me ei voida Juuri näin. yhdistää muita tietoja. Juuri näin, ei, ei ollutkaan kysymys tästä yksittäin. Niin, mutta halusin kyselystä. vaan vielä tarkentaa, Joo, että se on, se on totta. tämmöisiäkin ongelmia tässä on. Joo, ja sellaista nimetöntäkin tietoa voi hyödyntää siis paljon. Kyllä. Siitä saa paljon enemmän irti kuin mitä ehkä nyt otetaan. Hyvä, tähän, tähän tematiikkaan varmasti palataan ja kiitos paljon tuosta tosta, tota puheenvuorosta. Nyt me mietittäisiin vähän Katin kanssa sitä, että miten sitten pitäisi johtaa sitä jo organisaatiokin pitää johtaa, mutta miten me johdetaan niitä palveluita nimenomaan, mm. palvelukokonaisuuksia niin, että se ihmiskeskeisyys sieltä paistaisi läpi. Niin haluatko kertoa meille siitä? Kiitoksia, minä yritän kertoa. Mä olen Launiksen Kati ja mun kotiorganisaatio on Kela, toimii siellä johdon konsulttina erityisesti digitalisaatioasioissa. Mä olen ollut tosi tiiviisti mukana tässä Aurora AI-ohjelmassa, erityisesti kun ollaan kehitetty tätä toimintamallia siitä ihmiskeske- hallintokeskeisyydestä ihmiskeskeisyyteen. Mä puheenvuorossani pyrin tuomaan esiin ajatuksia, että mitä on palvelukoneiston johtaminen ja mitä on palvelukokonaisuuksien johtaminen ja joitain eroavaisuuksia, joitain elementtejä siinä muutoksessa ensimmäisestä toimintatavasta toiseen. Tyypillisesti siinä palvelukoneiston johtamisessa meillä korostuu tällaiset lainsäädännölliset velvoitteet, rakenteet, tulosohjaus ja myöskin se organisaation tehokkuus, miten tehokkaasti organisaatio toimii. 
nähdään, että yhteistyössä näyttäytyy usein semmoisena niin pistemäisinä kenties, monesti näyttäytyy tällainen kumppanuustyö, sidosryhmätyö. Ja esimerkiksi sen arvon tuotannon näkökulmasta korostuu se, että tuotetaan arvoa organisaatioille. Ja hyvinvointia tällaisessa toimintatavassa, niin ihmisen kokonaisvaltaista hyvinvointia on aika vaikea tukea, jos jokainen organisaatio katsoo ihmistä tavallaan sieltä omasta näkökulmastaan sen organisaation toiminnan kohteena. Mutta jos mitäs me siirretäänkin tämä tarkastelukulma meihin, sinuun, minuun, millaisia palvelukokonaisuuksia me tarvitsemme? Tällöin keskiössä onkin se meidän kokonaisvaltainen hyvinvointi erilaisissa elämän tilanteissa, tapahtumissa, elämän vaiheissa. Enää ei riitä se, että me tarkastellaan ihmistä sen yhden organisaation näkökulmasta, vaan meidän täytyisi niin yhteistyössä tukea ja, ja nämä eri organisaatiot yhteistyössä tukee meitä, auttaa meitä, mitä milloin elämä, elämä mukanaan tuo. Mutta sitten mä näen niinku tavallaan siinä palvelukokonaisuuksien johtamisessa korostuu se monitoimia yhteistyö ja yhteisjohtaminen. Keskeistä on arvon tuottaminen ihmisille. Me tarvitaan ne toimivat rahoitusmallit. Tähän on tavallaan kuitenkin uudenlaista toimintatapaa. Ja, ja me voidaan tavallaan yhdessä edistää näiden ä, ihmisten elämäntilanteiden ymmärtämistä tekemällä esimerkiksi tällaista yhteistulkintaa. Puhuttiin esimerkiksi tilannekuvista. Mutta kun me puhutaan tällaisesta aika isosta ajattelutavan muutoksesta, koneiston johtamista, johtamisesta, kokonaisuuksien johtamiseen, me ollaan hieman epämukamuusalueella. Mitä tämä tarkoittaa? Tuleeko siis määräys jostain tehdä jotakin tällaista? Onko tätä pakko tehdä? Silloin herääkin kysymys, voiko tämän tapasta muutosta mitenkään pakottaa? Mietin sitä, että ehkä sysäys tähän suuntaan tulisi lähteä siitä organisaation pohtimisesta. Toimimmeko tällä hetkellä ihmisten kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin näkökulmasta ja ihmiskeskeisesti, mitä hienosti toi tuossa omassa puheenvuorossa esiin Tuomas. Vaikka laki ei määrää, voidaanko siitä huolimatta enemmän pohtia ihmistä kokonaisuutena ja hänen todellista tilannettaan. Ja tämä yhteisen tavoitteen, sen ihmisten, ihmisten niin kuin tarpeiden ymmärtäminen on ennen kaikkea, on ennen kaikkea niin kuin äärimmäisen tärkeää, että meillä on tällä palvelukokonaisuudella se yhteinen tavoite. Totta kai tällaisen niin kuin palvelukokonaisuuksien onnistuminen riippuu kovin paljon siitä, että minkälaisia että muutoskyvykkyyttä näillä organisaatioilla on. Mutta itse mä näen jotenkin, että pienikin muutos vie meitä eteenpäin tällä polulla. Ja tämähän on valtavan pitkä, pitkä polku lähteä sieltä hallintolähtöisyydestä enemmän ihmiskoskeisyyteen. Sitä ei kerralla ja nappia painavalla voida tehdä. Tässä ehkä nämä mun näkökulmat. Joo, kiitos Kati. Tämä... Kyllä kuulostaa tämä pohdiskelu aivan samalta kuin mitä meillä on. Että jos meillä on <köhön> ihminen tarvii luvan talon rakentamiseen ja meillä on se rakennuslupa toiminto, niin kyllä se sinne sitten tulee se asiakas mm. ja me sitten joskus sitä palvellaan, kun ehditään. Mm. Ja vai, vai että onko itse asiassa rakennusvalvonta yksi Turun kasvun mahdollistaja, joka, joka houkuttelee asiakkaita mm. ja, ja auttaa niitä, niitä tota noin, pääsemään sitten niin kuin turkulaisiksi. Ja, ja se, miten sitä niin kuin omaa tehtävää lähestytään, niin se on nimenomaan kulttuurimuutos. Aika vaikea ylhäältä johtaa sitä. Miten sä itse koet, kun nyt vaikka TE-uudistus 25 lisää kuntien vastuuta työllisyydessä. Mm -hmm. Sitten siellä on kuitenkin niin kuin ne sosiaalipalvelut ja osa tarvii ihan terveyspalveluita mm -hmm. vaikka mielenterveyspuolella ja sitten tukea Kelasta ja se asiakas on meidän yhteinen. Mm -hmm. Me saatetaan löytää joku yhteinen asiakaspalvelupiste, mutta ei me nyt ainakaan niitä meidän tietoja jaeta tai arvioida sitä asiakasta niin kuin kokonaisuutena. Et miten sä näet sitten vielä, kun yhdistetään tähän vaikeeseen yhtälöön sen sun, sun oman organisaatio sisällä vielä nämä muut, mm. jotka sitä samaa, samaa tehtävää kokonaisuutta hoitaa, niin miten me löydetään toisemme? 
No siinä mä näen tavallaan ton, ton, puhutaan vaikka niin kuin ekosysteemistä, meillä on se palveluekosysteemi, niin, niin nyt sitten heitän kysymyksen, että kuinka paljon esimerkiksi tuohon sun kuvailemaan tilanteeseen, missä me toimitaan, usea toimia sen ihmisen elämäntilanteen ympärillä, niin kuinka paljon me tällä hetkellä tehdään sitä yhteistä yhteistyötä, yhdessä istutaan pöydän ääreen, mietitään, että minkälaiset meidän palvelut on, miten kohdataan se ihminen, kuinka ihminen tavallaan kätellen vie, Viedään myös niin kuin siihen seuraavaan, joka sit ottaa koppia vai jääkö hän siihen johonkin, johonkin tuota, <lacht> sellaiseen kuiluun. Eli tavallaan ihan sellaisen niin kuin palveluiden suunnittelunkin näkökulmasta ja sen niin kuin yhteisen ymmärryksen. Jokaisella organisaatiolla on kuitenkin niin kuin valtavasti ymmärrystä ihmisiltä, mutta se, että, että, että ihan sen yhden, yhteisen pöydän ääreen istuminen, ja ilman, että mikään meitä sen kummemmin siihen velvoittaa, että, että tavallaan sellainen ei se pakolla tuu, vaan tietyllä lailla se sen niin lähtee siitä yhteistyöhalusta ennen kaikkea. Jotenkin mä näkisin sen, sen niin. Ja sitten jos pystytään vielä miettimään jonkin, jo, jollain lailla näitä tietojen, datojen yhdistämistä ä, yliorganisaation rajojen, jolloin voidaan löytää myöskin niin kuin sellaisia ä, ilmiöitä tai asioita, jotka ei kenties ole aikaisemmin minunka havaittu, että okei, tuolta löytyy, puhuit klustereista, niin, niin tuolta löytyykin jotain sellaista, mihin meidän pitäisi yhdessä tarttua, että miten me porukalla tätä tehdään, niin aika tällainen, ehkä tämmöinen naivi ajatus, mutta, mutta tämä on ehkä se mun, mun niin kuin johtotähteni tässä yhteistyössä. Mun mielestä se ei kuulosta naivilta, vaan se luo mm. tulevaisuuden niin, toivoa, että, niin. että näin me, me kaikki ajatellaan omista rooleistamme tätä, mm. tätä tematiikkaa ja ja, ja sitä asiakasta siellä, että miten se saa ne, mm. se palvelut järkevimmällä tavalla oikein oikeaan aikaan mm. ja, ja, ja vaikuttavimmalla tavalla. Ja tässä vielä, en malla, omalta olla jatkamatta, että tätähän voidaan niin kuin lähteä kokeilemaan jossain esimerkiksi elämän tapahtumis- elämän tilanteissa. Eli, eli ei tarvitse taas niin kuin lähteä jotenkin koko mammuttia niin kuin kerralla haukkaamaan, vaan ottaa jo, joku sellainen oleellinen selkeästi, niin kuin joka resonoi näille kaikille toimijoille, niin lähteä sitä ja, ja katsomaan vähän, että miten se, miten tämä, mikä kaikki sitten tässä niin kuin regulaatiot ja, 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 ja rahoituksen näkökulmasta. Ne on sitten tavallaan ehkä niinku siellä asioita, jotka pitää hoitaa, mutta ehkä se niinku lähteä jostain liikkeelle ja, ja katsoa, että miten tällainen palvelukokonaisuus, miten me yhdessä tätä johdetaan. Joo, toi on, toi on niinku koko tämän Aurora Ain idea, mm. niinku, että joku laukaisee sen palvelutarpeen, Kyllä. me saamme Kyllä. viestin siitä ja toimimme tietyllä mm. tavalla. Ja, ja tota, se on juuri näin, että jos sä yrität koko, koko asiakaskenttää mm -hmm. miettiä, niin siinä niin kuin tukehtuu sen, sen asian alle. Mm -hmm. ei, ei syödä norsua palasina, vaan se istuu sun päälle ja sä et pääse sieltä Joo. pois. Meillä on ollut todella hyvä keskustelu mm -hmm. eri näkökulmista tästä ihmiskeskeisyyden johtamisesta, miten, miten niin kuin indikaattorit, miten tieto vaikuttaa siihen, mitä me tarvitaan, miten me analysoidaan sitä dataa ja miten sitä voi hyödyntää. Keskusteltiin myös niistä esteistä ja sitten mentiin tänne, että miten oikeasti pitäisi nähdä sen palvelun tuottaminen niin kuin kokonaisuutena ihmiskeskeisesti eikä, eikä sen osaston tai mm. lakisääteisen alakohdan palvelun näkökulmasta, että tätä nyt tuotetaan x kappaletta, vaan mietitään se ihminen siellä päässä. Tosi Mielenkiintoinen ja hyvä keskustelu. Kiitos kaikille. Kiitoksia. Kiitos. Kiitos. Kiitos Tuomas ja kumppanit erittäin mielenkiintoisesta keskustelusta johtamisen haasteiden parissa, kun ollaan matkalla kohti ihmiskeskeistä ja elämäntapahtumalähtöistä toiminnan muutosta. Eli nyt ollaan huomattu ainakin muutamia näkökulmia jo, että mistä tässä ihmiskeskeisyydessä ylipäänsä on kyse, miten se haastaa meidän toimintaa ja yhteistyötä eri organisaatioiden välillä ja kuinka isoja vaateita se vaiheuttaa johtamiselle. Jo tässä on valtavasti näkökulmia, joita pitäisi hallita, mutta jos katsotaan vaikka tätä, tätä kuvaa, joka tehtiin Aurora AI-ohjelman yhteydessä, niin se antaa hyvin osviittaa siitä niistä näkökulmista ja konsepteista, joita kaikkea tähän kokonaisuuteen ja muutokseen liittyy. 
Muutos on siis todella kokonaisvaltainen. Se haastaa meidät myös teknologia- ja tiedon suhteen, jota myös vielä käsitellään tässä, tässä tota ihmiskeskeisyysfoorumissa, kuin myös siitä, että miten vaikkapa tiimit työskentelevät ja muuta. Ja sitä varten meillä on täällä nyt sitten kaksi asiantuntijaa ju juontamassa meidät teemaan, eli Irene Impiö, kasvupalvelujohtaja Tampereen kaupungilta. Tervetuloa. Kiitoksia. Hei. Ja Kyösti Väkeväinen, Haus kehittämiskeskus Oystä. Tervetuloa. Kiitos. Eli Kyösti ja Irene tulevat sitten käymään läpi tätä taustotusta tähän teemaan ja kyvykkyyksiin, että onko meillä ylipäätään kykyä tehdä tällaista muutosta. No ennen kuin otetaan asiantuntijoita tähän teemaan lisää, niin kysytään teiltä nyt ensin, että, että tämä muutos tuntuu olevan todella kokonaisvaltainen. Niin minkälaisilla mietteillä te olette nyt tehnyt tätä matkaa tähän mennessä? No kun katsoo esimerkiksi tuota sun kuvaa, mitä juuri äsken tuossa näytit, niin se jo itsessään kertoo, että tämä muutos tulee tarvitse teknologiaa, ihmiskeskeisyys tulee tarvitse teknologiaa ja kun katsoo noita erilaisia tasoja, niin myöskin ymmärretään, että tullaan tarvitse paljon pelisääntöjä. Kyllä mä näen, että katsotaan, että missä, missä maa on, missä tilanteessa ollaan ja sitä, että minne meidän pitäisi mennä, niin, 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 niin näen, että tämä muutos on niin kuin A, välttämätön ja B, sitten se vie myös oman aikansa. Et, et tarvitaan niin kuin pitkäjänteisyyttä, että päästään maaliin. Eli aikaa ja sisua, mutta sehän Kyllä sopii näin. meille suomalaisille. Ei muuta kuin avatkaa vähän teemaa paremmin ja otetaan sen jälkeen vähän asiantuntijoita lisää tähän keskusteluun. Olkaa hyvät. Loistavaa, kiitos Aleksi. Jos mä aloitan... Ää, ja tässä sessiossa niin meillä on kysymyksenä tällainen, että osataanko me tehdä tätä muutosta. Ja jos puretaan niin tätä väitettä kysymystä hiukan auki, sieltä löytyy sanat osataanko, tekeminen ja muutos. Ja äh, tämä muutos äh, varmasti, jos ajatellaan sitä, että, että kysymyksessä niin kuin tuossa Aleksi näytti, että, että, että meillä on niin kuin monta erilaista näkökulmaa tähän näin, niin todennäköisesti tämä muutos on iso ajattelutavassa ja myös toiminnassa. Ja totta kai silloin puhutaan niin tämmöisestä systeemitason muutoksesta ja, ja varmasti nyt asiantuntijoiden kanssa valotetaan tätä hiukan lisää. Sitten keskimmäinen sana, tämä tekeminen, että mitä tämä tarkoittaa sitten ihan käytännössä, eli minkälaisia menetelmiä meillä täytyy olla, minkälaisia metodeja me käytetään, miten me tehdään tätä muutosta, niin tämä on varmasti todella oleellinen kysymys siinä, että, että, että meidän täytyy alkaa tekemään, että muuten me vaan pysytään samalla sijalla, missä me ollaan nytkin, eikä saavuteta sitä tavoitetilaa tässä palvelutuotannossa. Ja totta kai voidaan myös ajatella sitä, että, että, että meillä Suomessa hallintoon luottamus on korkealla tasolla ja sitten miten me pystytään säilyttämään tämä luottamus vielä tässä muutostilanteessa tulevina aikoina. Kolmantena tämä osaamiskysymys eli, ja osaamissana, että osataanko me tehdä muutosta, niin, niin tästä ää, erityisesti, että et, et, ei riitä välttämättä se tahtotila, ei riitä se tekeminen, vaan että tarvitaan fiksussa toiminnassa myös hyvää osaamista. Ja varmasti tässä tulee näkökulmia teknologiasta, johtamisesta ja myös ehkä eettisistäkin kysymyksistä sitten, että miten me päästään kohti toimivia palveluita. Ja Tampereella ainakin niin tiedetään, että tämä matka on jo aloitettu ja me tuossa Irene kanssa puhuttiin, että jos sä kerrot lisää sitten tästä, mitä te olette Tampereella tehneet, että, että, että saadaan tekoälyä ja palvelutuotantoa yhdistettyä. Okei, mä voisin muutamalla keisillä ehkä vähän lämmitellä tähän ennen kuin aloitetaan itse foorumissa. Niin kuin kävi ilmi, niin mä toimin kasvupalvelujohtajana Tampereen kaupungilla ja me tehdään tätä muutosta alueen yrityksille ja elinkeinoelämälle. Ja niin kuin moni tietää, julkisia yrityspalveluja on moitettu aika siilomaiseksi ja sirpalemaiseksi ja yrityksillä ei ole aikaa itselle sopivia palveluja etsiin valtavien palvelukirjojen joukosta. Ja sitten kun otetaan vielä yritykset mukaan, niin puhutaan valtava isosta ja laajasta palveluekosysteemistä. Ja tähän me tosiaan halutaan tuoda ihmisläheistä muutosta ja uusia ratkaisuja. Ja ensimmäinen kysymys, mikä me kohdattiin, on teoriassa aika yksinkertainen, mutta käytännössä itse asiassa aika vaikea. Eli minkä tiedon varassa näitä palveluja sitten järjestetään. Ja tässä kuvassa näkyy vasemmalla se tällä hetkellä hyvin tyypillinen järjestämisen tyyli, eli Palveluiden järjestetään yksittäisen datalähteen, esimerkiksi yrityksen kokoluokan perusteella. 
Toisena voidaan käyttää yrityksen ikää tai elinkaarivaihetta. Yhtä kaikki lopputuloksena on valtava isot massasegmentit. Ja yritysten tilanteet ja itse palvelutarpeet vaihtelevat niiden segmenttien sisällä. Ja palvelutarpeista saadaan tietoa vain niistä, niistä asiakkaista, joita ehditään haastatella tai tavata. Ja, ja isoissakin kasvukeskuksissa puhutaan ehkä 10 prosentista yrityksiä, mitä tällä tyylillä pystytään kartottamaan. No, sitten viimeiset kaksi vuotta me ollaan työskennelty vaikuttavamman ja useasta eri datalähteistä koottujen klustereiden avulla. Ollaan siirrytty tuohon oikeaan laitaan. Tuloksen tekoon ja elinvoimaan liittyvää dataa on haettu julkisista lähteistä ja yrityksillä on tunnistettu myös samankaltaisia palvelutarpeita näiden klustereiden sisällä. Meillä on syntymässä tämän työn avulla nyt kyvykkyyttä, mistä puhuttiin juuri äsken, niin kohdentaa erilaisia palveluja eri klustereille ja seurata niiden palveluiden vaikuttavuutta myös. Ja ensi vuonna me voidaan tuoda sitten mukaan ennakoituja ja hyväksytettyjä palvelupolkuja, eli tuoda lisäarvoa. No, näin radikaali muutos vaikuttaa myöskin kaikkeen muuhun tekemiseen, kuten esimerkiksi meidän tehtävän kuviin. Ja tässä on sitten esimerkki muutoksesta niinkin perinteisen kuin yritysneuvojen tehtävän kuvassa. Vasemmalla jälleen on nykytilanne, eli eri organisaatioiden yritysneuvojat haastattelee ja tarjoaa palveluja yrityksille, ja se palvelu ja työ kohdentuu vain harvoihin yrityksiin. Ja nyt me ollaan palkattu ensimmäiset kaksi yritysdatakoordinaattoria, jotka rakentaa perinteisen yritysneuvonnan rinnalle kaikille yrityksille suunnattua tiedolla johtamisen näkymää, ja tukevat yrityksiä tunnistamaan että omia palvelutarpeitaan, palveluihin ohjautumistaan, palvelulista kaupungin tarjoamaa dataa myöskin. Eräänlaista tuommoista niin kuvassa on tiedolle johtamisen ikkunaa. Ja sen palvelun rajapinnan pitää olla yksinkertainen ja helppo, kuten esimerkiksi joku appi. Molempia yritysneuvonnan tehtävän kuvia tarvitaan ja työskentely tapahtuu rinnakkain. Ja niin kuin tuossa kävi ilmi, niin muutos ottaa aikaa ja sisältää erilaisia osaamisia. Pakko kysyä, minkälaista palautetta se ensipalaute yritykseltä on tullut? No meillä on vasta nyt lähdössä ensimmäiset pilotit liikenteeseen ja niihin on tunnistettu nyt sitten yrityskumppaneita, jotka tulee sitten meitä paraamaan ja ennen kaikkea niin kuin antamaan sen palautteen. Hei, loistavaa ja kiitos tästä ja hei, nyt taitaa olla aika pyytää niin kuin meidän huippuasiantuntijat mukaan keskustelemaan tähän meidän kanssa, niin katsotaan minkälaisen keskustelun saada aikaiseksi. Tehdään näin. No niin, nyt ollaan saatu meidän huippuasiantuntijat paikalle. Täällä on Tero Vuorinen ja Kati Kivistö Haus kehittämiskeskuksesta ja Marko Latvanen DVVltä. Tervetuloa. Kiitos. 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 Tuossa äsken introttiin vähän sitä, että et, et meillä on niinku kolmenlaista on muutosta tulossa ja, ja tarve, tarve kehittää kyvykkyyksiä ja tarve kehittää osaamista. Ja jos lähdettäisiin purkaa auki sitten tästä muutoksesta, että et, et kuinka te näette tällaisen ihmiskeskeisyyden ja tekoälyn käyttämisen palvelutuotannossa, niin, niin, niin minkälaista muutosta se teidän, teidän mielestä tarvii esimerkiksi niin ajattelutavassa? Haluaako Tero aloittaa? No mä voin aloittaa. Että voisi ajatella niin, että siinä on monta vaihetta ennen kuin päästään sinne niin kuin teknologian hyödyntämiseen. Jos ajatellaan vaikka yksi keskeinen ongelma, että tietoa ei ole tai tieto ei kulje, ja sitten voidaan miettiä, että no mitä kaikkea sen eteen pitää tehdä ennen kuin lähdetään sitten teknologiaa hyödyntämään. Just näin. Mitäs, Kati, miten, miten näet no mä... Mu -mu muutoksen? Mä ehkä näen, että se on aina, oli vaikka se mistä tahansa muutoksesta, että se on, se on ihmisten tietysti vuorovaikutuksessa tapahtuvaa, mutta se on myös semmoista ymmärrystä, tietoja, taitoja ja ennen kaikkea asennetta. Mitäs Marko jatkaa asenteesta? Kuinka näette, että minkälainen muutos meillä täytyy olla asenteessa? Se on sellainen muutos, josta on tavallaan sovittava ja neuvoteltava ja kehitettävä yhdessä. Jos me puhutaan läpileikkaavasta radikaalista yhteiskuntaan vaikuttavasta muutoksesta, niin se on silloin lähtökohtaisesti jo yhteinen asia. Ja siinä tulee sitten heti kehiin informointi, että mm. kansalaiset, yhteisöt, yritykset tietää, mistä on kyse. Keskeiset käsitteet on selviä ja niin edelleen ja niin edelleen. Et siinä tulee myöskin tämä julkinen, julkinen keskustelu ja debatti on ihan välttämätön osa tätä prosessia. Right. Nyt kun ollaan lämmitelty, niin mitä sirene? 
Joo, voitaisiin puhua aluksi siitä, että maailma tulevaisuudessa toimii ehkä myös erikoistuvalla laadulla. Ja meillä on kaikilla tähän foorumin osallistujilla varmasti historia ja kokemusta digitaalisten palveluiden kehittämisestä. Ja ratkaisuja on tehty pilottien ja kokeilujen avulla, mutta jotta ne pilotit ja kokeilut ei jää sinne lasivitreineihin pölyttymään, niin on tarve myöskin edetä kohti ydinpalveluiden kehittämistä. Ja samaan aikaan palveluiden järjestämisessä painetaan myöskin tämän yhdenmukaisuuden ja yhdenvertaisuuden kanssa. Ja jos tavoite on, että kaikilla, kaikille edistetään mahdollisuuksia onnistua, niin silloin ratkaisut ja palvelut eivät välttämättä ole yhdenmukaisia. Minulla on tässä tämmöinen kuva hieman lämmittelemään. Se havainnollistaa sitä yhdenmukaisten ja tasavertaisten palveluiden eroa ja miltä tämä niin kuin digitaalinen uniikkius voisi näyttää. Niin Kati, mitä ajatuksia tämä sinussa herättää ja mitä tämä digitaalinen unikkius voisi tarkoittaa ja onko jotain, mistä meidän pitää myöskin luopua? Mä ehkä ajattelin, että tulevaisuudessa se voi olla ennen kaikkea meidän digialustojen ja järjestelmien sellaista, oikeastaan niiden äänen ja ilmeen tulee, ilmeen tulee muuttua sellaista, että niitä voidaan personoida ja ne on ehkä yhä enemmän käyttäjän tavoitetilaa palvelevia ja inhimillisempiä, mitä ne nyt on. Tällä hetkellä vielä ehkä aika kankeita. Ja jotenkin mä uskon, että siinä täytyy haastaa meidän ajattelua. On se sitten valtion tai julkishallinnon toimijoiden asioita, on se yritysten tai organisaation tai kansalaisia koskevia asioita. Meidän täytyy tuoda ne ihmiset yhteen, joita ne palvelut koskee, kun niitä kehitetään. Työryhmätyöllä se ei ratkea, se ratkeaa yhteiskehittämisellä. Mitä ajattelet siitä, että onko jotain, mistä meidän täytyy luopua vielä erityisesti? Ja kuinka helppoa tämä on? No mä ajattelin, että luopua ehkä täytyy semmoista oman edun ja omassa poterossa olemisesta, semmoista oman edun tavoittelusta, vaan ehkä nähdä laajemminkin se ihmiskeskeisyys siellä, se, että ketä varten me sitä työtä tehdään. Ja, ja ehkä se aiheuttaa sen, että meidän täytyy ajatella asioita aika lailla uusiksi. Se ei ole minkään tietojärjestelmätoimittajan kysymys, se ei ole välttämättä sen virkamiehen kysymys, vaan se on sitten se kaikkien yhteinen prosessi, joka siinä luodaan. Ja. Kyllä. No, kun puhutaan ihmiskeskeisyydestä ja digitaalisesta muutoksesta, niin me väistämättä puhutaan myös koneesta ja teknologiasta. Ja meillä on nyt jo laajasti ohjelmistorobotteja työkavereina ja meidän tavoitteena on, että ihmiset tulee lähemmäksi ihmistä ja sitten robotit tekee niitä töitä, jotta tämä mahdollistuu. Me tehtiin tässä vähän vitsikkäästi tämmöinen kuvakaappaus nettisivulta uuden ajan tiimistä, missä osa näistä tehtävistä on sälytetty työ pari robotille. Marko, mitä näet, että mistä meidän pitäisi puhua enemmän, kun meidän joukossa työskentelee koneita erilaisissa palveluprosesseissa, valmistelutehtävissä, ehkä jopa päätöksenteon tukena mm. ja sitten laajemminkin etiikassa? Varmaan yksi sellainen asia, mistä ihan väistämättä tulee puhe, on rakenteet ja roolit. Et ajatellaan datataloutta, ajatellaan puht, niin kuin erittäin datalähtöisiä palveluja. Silloin me tarvitaan enemmän dataosaamista, joka on hyvin, datatyö on hyvin monitahoinen työkenttä, joka kattaa ihan sen, että mitä dataa valitaan, miten sitä valitaan, mihinkin tarkoitukseen, miten sen laatua tarkkaillaan, kuka siitä vastaa. Eli tulee uudenlaisia ekspertiisejä, ja uudenlaisia rooleja, voi tulla uudenlaisia työnimikkeitä. Se väistämättä vaikuttaa rakenteisiin. Toinen asia on se, että me ymmärretään myös teknologian rajat. Nyt on paljon lupauksia. Me tiedetään tutkimuksesta, että esimerkiksi tekoälyteknologia on kaikkea muuta kuin valmis tekemään erittäin kompleksisia juttuja. Meidän pitäisi paremmin ehkä ottaa sitä tilannekuvaa haltuun, että mihin se pystyy, mihin se ei pysty, mitkä on ne hedelmälliset soveltamisalueet näille teknologioille, koska tekoälyteknologiat ei ole yleistyökaluja. Ne jos veitsin armeijan linkkuveitsiä, jos on kaikki mahdolliset terät. Ne on hyviä yhdessä asiassa ja aika huonoja joissain toisissa asioissa. Ja sitten semmoinen asia ehkä, kun otetaan uusia asioita käyttöön, niin joudutaan miettimään vaikutusten arviointia, nimenomaan ennakoivaa vaikutusten arviointia. Eli meidän pitäisi skenaarioiden ja ennakointien, ennakointien yhteyteen tuoda myöskin menetelmiä, joilla me arvioidaan sitä, että mitkä on tiettyjen uusien teknologioiden ja uusien toimintatapojen vaikutukset eri väestöryhmiin lyhyellä, keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä, jotta me voidaan myöskin sitten ehkäistä niitä ei-toivottuja vaikutuksia. Se on ihan oma ammattitaitonsa ja osaamisensa laji, jota meillä ei ehkä vielä ihan hirveän paljon ole. Se on taas niitä uusia töitä. No tästä onkin hyvä siirtyä itse asiassa. Niin Kati viittasi jo osaamisen kehittämiseen Marko samalla lailla. Eli, eli, eli jos otetaan tämä toinen, 
iso teema tähän näin, että, että kuinka me sitten niin kuin saadaan se muutos aikaiseksi ja, ja meillä on tätä, minkä, minkä tyylisiä osaamisia meillä, meillä täytyy sitten olla. Eli, eli, eli miten te näette niin kuin ehkä isossa kuvassa, että, että, että mitä, mitä osaamista, mitkä, minkälaiset osaamiset siellä korostuu ja, ja mitä me tarvitaan ehkä nyt niin kuin, äh, tässä heti tai sitten pidemmällä aikavälillä. Haluatko Tero aloittaa? No joo, sitä voisi ajatella vaikka, että jos mietitään sitä, että että usein se kokonaiskuva, että missä mennään, että missä me mennään sisäisesti, mitkä on meidän omat toimintamallit, voidaan ajatella vaikka kaupunkiympäristössä, että mitä kaikkea tehdään vaikka nuorten hyväksi, niin, niin tota, me ei tiedetä, että missä mennään sisäisesti, eikä me välttämättä tiedetä, että, että mitä ne meidän niin kuntalaiset ajattelee, että miten hyviä me esimerkiksi ollaan. Niin silloin tulee se, että okei, me tiedetään, että meillä pitäisi olla parempi kokonaiskuva. Ja sitten voidaan ruveta purkaa sitä, että no okei, millaisia toimintamalleja, toimintatapoja me tarvittaisiin, jotta me saataisiin se parempi kokonaiskuva. Ja sitten mietitään sitä, että mitkä on niitä keskeisiä osaamisia tai millaista kyvykkyyttä meillä pitää olla. Et jos ajatellaan vaikka, että meillä pitäisi olla kyvykkyys parem, niin kuin parempaan kokonaiskuvaan. Ja aika äkkiä siitä tulee vastaan se, mihin Katikin tässä jo viittasi, että tota, meillä pitäisi olla kyky päästä siitä niin kuin osaoptimoinnista eroon. Eli meillä pitäisi olla kyky parempaan yhteistyöhön. Sitten sieltä tulee helposti sen jälkeen vasta, että meillä pitäisi olla parempi kyky niin kuin, muotoilla palveluja toisin, eli tulee niin kuin, palvelumuotoilua vastaan. Ja jos me ajatellaan vaikka tuota kokonaiskuvaa, niin sitä voi lähteä pilkkomaan siitä, että ensimmäinen askel voisi olla vaikka työskentely jonkun ilmiökanvaksen parissa, siis ensimmäinen steppi. Sitten voidaan miettiä, että no, tarvitaanko esimerkiksi jotain virtuaalista tai, tai tuota fyysistä tilannehuonetta. Sitten voidaan, tarvitaanko me jotain yhteisiä mittaristoja asioita tai seurantaa. Kun tällä tavoin sitä voi niin purkaa pienempiin osiin, mutta jos ajatellaan että näitä isoja juttuja, niin se on varmaan se kokonaiskuva, se on yhteistyö, se on kyky muotoilla palveluita. Tässä on esimerkiksi isot, mitkä vastaa siihen, että meillä olisi parempi tieto, meillä olisi parempi kyky toimia sen tiedon perusteella. Varmasti joo näin. Mitäs Tero mainitsi tuossa palvelumuotoilla ja säkin vähän viittasit siihen, niin mitä sä näet tämän roolin nyt sitten, kun me puhutaan palvelu, palvelun kehittämisestä? No aivan samalla tavoin oikeastaan uskon vahvasti palvelumuotoiluun ja, ja tuota, tämmöisten ylipäätään, jos puhutaan ihmiskeskeisten palveluiden muotoilusta, toteuttamisesta, suunnittelusta, niin kyllä mä näen, että siellä asiakas täytyy olla keskiössä, kun niitä palveluita suunnitellaan. Mä olen aivan samaa mieltä tuossa, että semmoista kokonaisälyä tarvitaan myös, niin kuin siihen semmoista systeemitajua, että mistä tässä isossa kuvassa on kyse. Mutta sitten mä ehkä myös tämmöisen inhimilliseen pääomaan liittyviä asioita nostaisin esiin. Ihan sellaista niin kuin rohkeutta pysähtyä katsomaan, miten meidän prosessit toimii ja miten niitä pitäisi muuttaa. Et ihan tämmöisiä uskallukseen ja, ja tota heittäytymiseenkin liittyviä asioita. No mitäs me saadaan käytännössä, m- miten saadaan rohkeutta lisää ihmisiä kehittää, niin mit- mitäs temppu tehdään? No, no, paljon puhutaan esimerkiksi niin kokeilukulttuurista mm. niin kuin juhlapuheissa, mutta käytännössä sitä tehdään aika paljon vähemmän. Mutta sanotaan, että jos meillä olisi keinoja esimerkiksi tehdä rajattuja kokeiluja, siis tarkoitus, siis massiivisesti ei kannata epäonnistua, vaikka joskus sanotaan, että pitäisi juhlia epäonnistumisen. Se on niin kuin parempi epäonnistua tietoisesti rajatusti, varsinkin julkishallinnossa. Ja, ja tota, esimerkiksi sitä kautta, että tehdään enemmän kokeiluja, mennään kokeilukulttuuriin, siinä väkisin opitaan jotain, päästään eteenpäin, saadaan niin kuin rohkeampaa, niin kuin kehittämismyönteisempää niin kuin kulttuuria sitä kautta. No entä, mä otan vielä yhden näkökulmasta siihen, että tiedän Tero, että sulla on niin kuin pitkä kokemus johtamisen valmentamisesta ja, ja mitä sä näet niin kuin johtamisen rooli, että, että, että täytyykö siinä niin kuin muuttaa? Ää, jotakin, että et, et, et me päästään niin kuin tämä muutos, tai saada aikaiseksi tämä muutos. No siinä voisi ajatella, että, se, että kun tavoitteena ei ole osaoptimointi, jos me nyt verrataan vaikka, otetaan vaikka sote-esimerkki, että ihan hyvä tavoite voisi olla niin kuin lyhentää leikkaus, oli läpimenoaikaa. Siinä olisi yksi, joku pomo voisi saada sitä hyvät bonaarit, että sait lyhennettyä sitä, mutta jos me katsotaan niin kuin kokonaisuutta, eihän kukaan halua sinne leikkaussaliin. Ja se sama arvoketju alkaa jostakin, vaikka se, että joku on lonkkaleikkauksessa, niin se alkaa siitä, että joku on liukastunut vanhainkodin pihalla tai ollut puutteellista fysioterapiaa tai niin edelleen. Että se kokonaisuuden hahmottaminen ja johtamisessakin se, että ei me mennä siihen, että me osaoptimoidaan, tuijotetaan yhtä jotakin kapeata ydinosaamista, vaan enemmänkin, että me katsotaan niitä laajempia kyvykkyyksiä, mitkä liittyy siihen koko mm. ketjun toimintaan. No mitäs Marko, mä... Sanoit tuossa 
kanssa, niin kuin pitkä kokemus tehdä, tehdä niin kuin tämän tyylisiä ja, ja tiedän, että olet niin DVVllä tehnyt niin kuin sieltä Suomi-palvelusta alkaen, niin miten sä näet sitten, että, että, että kun me puhutaan tämmöisestä muutoksesta ja osaamisesta, niin, 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 niin miten sä tämmöiset eettiset näkökulmat ja mihin viittasit ehkä tuossa aikaisemminkin, että mitä, mitä niin kuin meidän pitää tietää, mitä jokaisen niin kuin virkamiehen tai henkilön kaupungilla, joka on töissä, niin, 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 niin kuin tästä näkökulmasta, kun ajatellaan sitten niin kuin tekoälyä ja mm. ää, näitä palveluita ja mikä, mikä sun mielipide on siitä? Jos ajatellaan ihan palvelujen tuottaja, jos ajatellaan nyt, että mä itse edustan julkista sektoria, niin me ollaan paljon puhuttu DVVn sisällä näistä tulevaisuusnäkymistä. Ja yksi sana nousee koko ajan, ja sen se on luottamus. Meillä on Suomessa poikkeuksellisen suuri mm. kansalaisten luottamus julkisen sektorin viranomaisiin hallintoon. Me ei saada millään sössiä tätä, kun me siirrytään tässä eteenpäin. Miten se luottamus säilytetään, kun me siirrytään uudenlaisiin digitaalisiin palveluihin, jotka kenties ehkä käyttää jopa kansalaisten tiettyjä tietoja aivan eri tavalla kuin nyt? niin mahdollisimman suuri läpinäkyvyys, mahdollisimman suuri ymmärrettävyys, se, että tullaan niistä omista poteroista myös sillä tavalla ulos. Ja se, että Tero mainitsi tilannehuoneet, joka on erittäin mielenkiintoinen konsepti, mistä me ollaan keskusteltu, niin se on yksi sellainen esimerkki siitä, missä pitää sitä tilannehuone toimintamallia konseptoidessa jo päättää, että Onko julkista tietoa se, että ketä siellä tilannehuoneissa on, miten heidät on sinne valittu, mitä dataa he siellä käsittelee ja analysoi ja näin päin pois, mikä on heidän roolinsa esimerkiksi kaupungin päätöksenteossa. Näiden kaikkien on oltava niin selviä asioita, jotta kansalaiset voi luottaa tähän toimintamalliin. Eli se on myös valtakysymys, se, että kuka käyttää sitä valtaa, mikä on eettisesti aina tavallaan hyvinkin peruskysymys. Silloin se liukuu vähän sinne politiikankin puolelle, mutta me ei oikein voida välttää sitä, koska kyseessä on yhteiskunnallinen muutos. Siinä on se politiikka mukana. Eli noin niin summaten niin rohkeutta myöskin niin kuin tekijöiltä olla mahdollisimman avoin, tarkastella sitä, että mitkä ehkä lainsäädännön rajat, kuinka avoimia me voidaan olla, ja tehdä asiat myöskin ymmärrettäväksi niin, että kansalaispiirit voi myöskin käydä siitä keskustelua. Tässä puhutaan sellaista termistä kuin kansalaishyväksyttävyys, se, että se on niin kuin yhteiskunnassa ok liikkuu tähän suuntaan. Silloin se luottamus säilyy. Pakko kysyä ju- juontaa parilta, että mitä Tampereella, niin miten te olette nähneet tämän luottamusasian, että oletteko keskustelleet tästä, kun olette kehittäneet niin kuin tätä, mm-hmm. tätäkin, mitä on näkynyt, miltä se teillä on ihan niin kuin käytännössä ollut konkreettisesti? No, luottamus on todella tärkeä, niin kuin kävi ilmi, ja, ja eipä siinä ole muuta vaihtoehtoa ole, kun nimenomaan avoimesti käydä tätä keskustelua ja, ja myöskin ottaa porukka mukaan suunnittelemaan ja tekemään. Mm-hmm. Eli se ei ole jotakin sellaista, mitä tapahtuu sun ulkopuolella ja sun tiimin ulkopuolella, mm-hmm. vaan yhdessä sitä tehdään. Mm-hmm. Saanko mä lisätä tuohon vielä jatkokommenttina, että kansainvälisessä keskustelussa, asiantuntijakeskustelussa, muun muassa semmoinenkin toimija kuin World Economic Forum on, on tässä syksyn aikana painokkaasti tullut ulos sen kanssa, että näissä ihan suunnitteluprosesseissa ja myös siinä, että suunnitellaan sitä, mitä aiotaan toteuttaa. Ei ainoastaan se, että miten toteutetaan, vaan mitä palveluita, mihin tarkoituksiin. Tähän on saatava se laaja inkluusio mukaan kaikilta kansalaisryhmiltä ja nimenomaan pyydettävä, vedettävä heitä mukaan, myös niitä, joilla sitä ääntä on ollut. Sekin vaatii uudenlaista osaamista ja työtä. Todella hyvä näkökulma tuo ja niin kuin tämä, että, 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 että varmasti tämä vaatii niin kuin sitä, että, että meidän täytyy olla niin kuin kykyä pystyä toimimaan yli niin kuin sektorirajojen, niin mm. mitä sä Kati näet niin kuin tämän tyylisen asian, että miten me saadaan niin ihmisiä toimimaan yhteen sitten eri, erilaisista siiloista. No ehkä yhteen tuomalla, että jos on yhteinen intressi, vaikka joku yhteinen prosessi, kuvan vaikka nyt oikeudenhoidon prosessia, niin siellä ollaan tietyn sektorin sisällä, mutta sinnehän liittyy myös paljon myös yksityisiä toimijoita, kuten esimerkiksi asianajajat ja yritykset, ketkä siellä osapuolina onkin, niin niitä prosesseja, kun on ollut itse mukana digitalisoimassa, niin kyllähän se niin yhteisen keskustelun ja kokeiluiden kautta on edennyt, eli mitkä asiat näyttäytyy fiksulta tavoilta tehdä työtä. Ja siellä kyllä myös korostuu se, että, että kyllä sitä sääntelyä pitää myös haastaa. Välttämättä pykälässä ei lue niin kuin me on ehkä tulkittu se, eli ei se pykälä välttämättä rajoita, oli se sitten EU, KV tai, tai kansallista sääntelyä. Puhutaanko hetki rahasta? Mitä ajatuksia tämä herättää nyt, jos tämmöinen palveluiden johtaja, kuten minä, niin varautuu seuraavina vuosina tähän muutokseen, niin 
minkälaisista kustannuksista me nyt tässä puhutaan, on nostettu esille erilaisia tapoja pilotoida esimerkiksi. Mitä ajatuksia tämä herättää? No Voisi niinku rahakysymyksiä sanoa, että yksi, yksi semmoinen siihen liittyvä ongelma on se, että se niinku rahan jako tällä hetkellä se ei mene ihan ideaalisesti. Eli, eli tavallaan rahaa jaetaan budjetissa yleensä johonkin aika kapeisiin juttuihin, tiettyihin toimenpiteisiin. Ja ideaalitilanteessa se raha jaettaisiin jonkun isomman tavoitteen saavuttamiseen. Mm. Et siinä mielessä, että et mitä se maksaa, niin ei se välttämättä niin paljon mun mielestä maksaisi, mutta se rahan jaon tavat pitäisi olla vähän toisenlaisia, jotta se palvelisi sitä, sitä tavoitetta. Minkä tyylisiä? No siinä voi ajatella, tota, no nyt semmosia, jotain niinku, pienen mittakaavan esimerkkejä, vaikka niinku, kaupunkien osallistava budjetointi on esimerkiksi mm. tällaista, että niinku, viedään se ääni, että et sun asuinalueella kumpikohan tietää, tai ketkä tietää paremmin, ne jotka, jotka siellä asuu, vai joku jossain muualla, että mitä te sinne haluaisitte. Niin se logiikka menee ihan oikein, oikein päin, eli silloin tota, vaikka kuntalaiset saa enemmän päättää. Tai, tai sitten voisi olla sellaisia, vaikka tutkimusmaailmassakin on niinku tuttua se, että on niinku iso, isompi tavoite, on rahaa jaossa, mutta sitä rahaa ei saa yksittäiset toimia, vaan se haetaan yhdessä. Ei sitä nyt niin kankeasti tarvitse tehdä kuin tutkimusmaailmassa, niin. mutta kuitenkin niin. se sama, sama logiikka, että siellä on niinku joku isompi niin. tavoite, mitä ei yksittäiset toimijat voi saada. Eli tavallaan se, mä en usko siihen, että, että tällainen niinku erikoistumiskehitys ja tehokkaampi työnjako yhtäkkiä loppuisi. Et siis jos katsotaan, verrataan vaikka bisnesmaailmaan, niin siellähän firmat toimii aika kapeilla siivuilla, mutta totta kai ne tekee yhteistyötä, jotta ne pystyy palvelemaan sitä niinku päähankkia mahdollisimman hyvin. Et se, että No mitä se maksaa ja miten se tehdään, niin se on tietty toinen juttu. No mitä sitten, niin me ollaan vähän niin puhuttu kyvykkyyksistä ja, ja eri menetelmistä, mutta että jos vielä keskitytään näihin niin menetelmiin, että miten, sitä, miten me päästään sinne, sinne, sinne ää, tekoälyn ja ihmiskeskeisyyden niin kuin palveluihin käsiksi ja, ja kuinka me niin kuin tehdään, niin, niin, niin tämä työkalu, työkalupuoli, että, että minkä tyylisiä työkaluja tai menetelmiä meidän täytyy niin kuin konkreettisesti lähteä käyttämään. On mainittu palvelumuotoilua, mutta, mutta mitä muita me, meillä on? No mä voisin, jos ajatellaan, tota, vaikka yksi iso ongelma on se, että ei tiedetä, niin kuin, että, missä, että missä menee kokonaisuus, että, että, jos me, että jos me katsotaan sitä vaikka valtion hallinnon toimijat, että ei tiedetä, tai vaikka kaupunki esimerkiksi, että tota, Kaupunki ei välttämättä tiedä, että millaisia johtamisfoorumeita meillä on, mitkä niiden johtamisfoorumeiden tavoitteet ja miten ne johtamisfoorumit niin palvelevat sitä meidän isoja tavoitteita. Ja vastaavasti me ei tiedetä, miten vaikka kuntalaisilla menee. Et ihan niin yksinkertaisia juttuja, että no sanotaan, otetaan, nyt vaikka, otetaan nyt vaikka nuorten syrjäytyminen, mikä on usein esillä. Et jos me aloitetaan vaikka työskentely jonkun ilmiökanvan parissa ja ruvetaan mäppää sinne, että mitkä kaikki toimijat liittyy tähän, tähän niin kuin ilmiöön, mitkä kaupungin toimijat jo on mukana siinä, mitkä yksityiset toimijat mukana. Tästä tulisi aika laaja kartta jo. Me päästäisiin niin kuin paremmin käsille siitä, että mistä tässä ilmiössä on kyse. Ja siitä voisi olla sitten seuraavia steppejä esimerkiksi näiden toimijoiden yhteiset, jotkut vaikka Teams-kanavat tai näiden johtamisfoorumeiden uudelleenjärjestelyt palvelemaan paremmin tätä asiaa. Tai sitten voisi olla just tilannehuone, että se voi olla virtuaalinen tai se voisi olla fyysinen ja, ja tota, sitten voisi tulla yhteisiä mittaristoja. Niin tällä tavoin sitä asiaa voisi esimerkiksi tässä tapauksessa viedä eteenpäin. Otetaanko vielä kaikilta vinkit meille muutoksen? Mulla on yksi. No, no, sitten, sitten ja sit me annetaan... Mitä te näette sillä että jos ajatellaan sitten niin kuin tällaista... Ää, ihan kansalaista, joka katsoo sitten tuolla, että et, et siellä on robotti osana, osana niin tiimiä ja, ja voi tulla sitten niin tällaisia ajatuksia, että no luotanko mä tohon ja, ja tulee niin tämmöisiä, ehkä vähän voi jännittää tai mm -hmm. pe pelottaakin sitten niin käyttää, käyttää niin tämän, tämän tyylisiä palveluita, niin, niin miten, miten niin tämmöistä niin taklataan sitten niin menetelmän mielessä, että et, et, miten me luodaan niitä palveluita, että että et, et saadaan niinku sellainen, että mä, mä nyt tonne Ossin tykö menen ja kysyn häneltä sitten, että mitäs, mitäs mun yritys pitää tehdä tai joku muu vastaava tapa. Kansalliset tai työntekijät myös. Mm -hmm. Kyllä, ja. totta. Jos mä otan tuosta sen verran koppia. Mä oon juuri keskustellut yhden tällä hetkellä Yhdysvalloissa olevan suomalaisen tutkijan kanssa, joka tutkii erään tietyn ammattiryhmän 
kokemuksia, kun siihen työhön on tuotu algoritmeja ja siihen työhön on tuotu algoritmisia apuvälineitä, ja miten he ovat ottaneet tämän. Ja se on hyvin, kuinka mä sanoisin, sivistyssana diversia. Eli eräät sillä alalla työskentelevät on aika hyvinkin sopeutunut siihen, mutta toiset kokee paitsi vaikeutta, niin kokee myöskin ehkä ammattiylpeyden loukkaamista mm. siinä, että he ovat tehneet tätä hommaa 20 vuotta ja nyt Tähän tulee jonkinnäköinen algoritmi tavallaan pointtaamaan heille, että vilkaisesi tota ja menepäs tuohon suuntaan ja, ja katso nyt tätä, kun he on tehneet ihan menestyksellä sitä ominpäin. Eli siinä tulee tavallaan tämä kysymys, kysymys siitä, että miten me tuodaan esimerkiksi työvälineeksi, nimenomaan apuvälineeksi näitä algoritmisia järjestelmiä sillä tavalla, että ihmiset hyväksyy ne. Se merkitsee sitä vahvaa yhteiskehittämistä, myös sitä substanssiasiantuntijoiden mukana olemista, että ei kehitetä teknologiaa, joka sinänsä ehkä toimii, vaan teknologia, joka on relevanttia ja järkevää soveltaa nimenomaan siihen hommaan. Huomioiden sitten myöskin tämä, että kysymys on myös ihmisten ammatillisista identiteeteistä. Teknologia kun ihmisille nimenomaan. No otetaan nyt tähän loppuun sitten kaikilta viime lopuksi vielä tämmöiset vinkit meidän muutoksen tekijöille, että millä tavalla, millä stepeillä kannattaa lähteä kohti ihmislähteistä toimintaa? No mä voisin lähteä kohti ihmiskeskeistä toimintaa siis hyvin pienin askelin, että jos ajatellaan, vaikka tästä nyt on puhuttu, että pitäisi olla parempi tieto kokonaiskuvasta, niin siis hyvin pieni kokeilu. Että jos nyt sitten mennään parantaa kodittomien elämää, niin voi työryhmä, vaikka me voitaisiin viisi henkeä ensi yö viettää tuolla ulkona kodittomien kanssa, me ymmärrettäisiin paljon paremmin, mitä he saattaisi tarvita. Ja sitten meillä olisi jo seuraavana päivänä paljon parempi ymmärrys. Toki me voidaan lukea raportteja ja muitakin ja mm. teettää lisää niitä tutkimuksia ja muita, mutta niin kuin tällaista lähestymistä ja sen jälkeen me saataisiin siitä mahdollisesti joku kokeilu, minkä kautta opittaisiin ja taas oltaisiin fiksumpia ja mentäisiin eteenpäin tässä asiassa. Aivan samaa mieltä. On samaa mieltä, että ymmärrystä lisää, että, että me pystyisimme asettumaan myös sen toisen henkilön asemaan, jonka palveluita me ehkä olemme kehittämässä oman työmme puolesta. Sitähän pitäisi tehdä rintarinnan, ei ehkä niin, että joku päättää, miten näitä palveluita kehitetään. Mm. Ihan komppaan. Komppaan edellisiä ja, ja tota noin mun lempisana suorastaan nykyään näissä teknologia- tota niin innovaatioasioissa on inkluusio. Ja nimenomaan tämmöinen proaktiivinen inkluusio, niin kuin Tero sanoi, niin ei odoteta, että jotkut kohderyhmät tulee ikään kuin soittamaan meidän ovikelloa, vaan meidän täytyy aktiivisesti lähestyä näitä ihmisiä. Skotlanti tekee tällä hetkellä omaa tekoälystrategiaansa, jos on kuusosainen ohjelma siihen, että millä eri tasoilla eri väestöryhmiä lähestytään. Se helpoin taso on tämmöinen verkkofoorumi, missä halukkaat saa kommentoida ja keskustella, olla skotlantilaisten AI-virkamiesten kanssa, mutta se menee alaspäin aina sitten ihan tämmöisiin erityisfokusryhmiin. Ja tiedän, mulla on siellä tuttuja, jotka ovat ihan jalkautuneet jonnekin sinne ulkosaarille keskustelemaan ihmisten kanssa, että miltä, milla, miten he näkevät tämän digitaalisen tai algoritmisen Skotlannin, koska kaikki ne pitää ottaa huomioon, ja koska yhtään ei saa jättää pois. Se vaatii jalkatyötä ja aikaa ja rahaa. Se on se rumapuoli siinä. Se ei ole kauhean siinä mielessä tehokasta, että se oli suit sait. Mutta hyvää ei saa niin kuin, tekemällä sitä duunia. Ja varmasti tulee palkitsevia tuloksia. Aivan varmasti. Joo. Omasta puolestani niin mä kiitän asiantuntijoita keskustelusta. Kiitos ja myöskin juontaja kollegaa. Ja nyt me siirretäänkin pallo takaisin Aleksille. Kiitos Irene ja Kyösti. Siinä saatiin melkoinen rautaisannos kyvykkyyksien ja osaamisen näkökulmia. Niin kuin ollaan huomattu, että tämä ihmiskeskeinen ja elämäntapahtumalähtöinen toiminnan muutos ei ole kovin helppo asia, eikä se ole myöskään teknologia- ja tiedon hyödyntämisen ja infrastruktuurin näkökulmasta, mutta onneksi meillä on tähänkin asiaan hienot keskustelijat ja alustajat paikalla. Ja ensimmäisenä meillä on täällä Digi- ja väestötietovirastosta johtaja Mikko Pitkänen. Tervetuloa. Kiitos paljon, Aleksi. Sä oot, Mikko, aika pitkään ollut kanssa tämän julkisen hallinnon digitalisaation parissa ja monenmoista taustalla ja erilaista kehitystä muun muassa Suomi FI-palvelu kokonaisuuden kanssa. Ja nyt ollaan menossa ehkä jonkinlaiseen uuteen maailmaan tämän elämäntapahtumalähtöisyyden ja ihmiskeskeisyyden parissa. Niin minkälaisilla mietteillä tässä ollaan menossa? Että ollaanko annettu semmoisia lupauksia, joita ei voida oikeasti lunastaa vai päästäänkö me eteenpäin? 
No kiitos. Nyt ollaan menossa kyllä oikein hyvillä mieli eteenpäin. Et meillä on ollut tässä parinkin aikaisemman hallitusohjelman aikana mahdollisuus rakentaa tämmöistä infraa, jonka päällä on todella hyvä lähteä tekemään. Ensin on tehty perusinfraa kuntoon ja nyt sitten tämän hallitusohjelman aikana ollaan päästy ottamaan ensimmäisiä hyviä askeleita tekoälyn ja uuden teknologian hyödyntämisessä osana tätä infraa. Ja, ja nyt ollaan sitten tämän matkan myötä kutke, kuljettu hyvin tähän ihmiskeskeiseen näkökulmaa ja tältä pohjalta on erittäin hyvä valmistautua kyllä. Mutta nyt me päästään sitten pureutumaan tähän teemaan paremmin, eli ensin sä pääset vähän alustamaan tätä isompaa kuvaa teknologian hyödyntämisestä ja sen jälkeen sä saat tähän kattavan joukon asiantuntijoita sun kanssa keskustelemaan. Ei muuta kuin ole hyvä vaan. Yes, kiitos paljon Aleksi. No lähdetään katsomaan sitten, miten teknologia ja teknologiset ratkaisut voi auttaa meitä tämän ihmiskeskeisen yhteiskunnan rakentamisessa ja, ja palveluiden tarjoamisessa aidosti ihmiskeskeisesti. Me ollaan otettu tässä, tässä pienessä kuvassa keskiöön meidän kansalainen eli ihminen ja katsotaan, minkälaisilla tukipalveluilla me pystytään tukemaan hänen sähköistä elämää tämmöisen 360 näkymän kautta ja mitä me on nyt jo päästy rakentamaan tässä jo mainitusti aikaisempien kehityshankkeiden kautta. Eli ihan keskeistä sähköiselle palvelujen käytölle ja toimimiselle digimaailmassa on tämä tunnistamisen ja varmentamisen kokonaisuus, johon meillä on tarjolla hyvät palvelut, mutta sen lisäksi tarvitaan usein monia muita tukipalveluita, esimerkiksi palveluiden löytämiseen, sähköisen viestin välittämiseen ja toisen puolesta asiointiin. Sitä varten meillä on tässä ympyrässä näkyy tukipalveluita, mutta nämä palvelut ei olisi kovin ihmiskeskeisiä, jollei niihin oltaisiin mietitty sisältöjä niin, että ne on kaikille ymmärrettäviä, selkokielisiä ja kaikille käytettäviä kielestä ja kyvykkyyksistä riippumatta. Tämän lisäksi nyt kun mainitsin kyvykkyydet, niin erittäin tärkeää tässä digimaailmassa toimimiselle on, että käyttäjille on tarjolla riittävä määrä tukea. Sitä on muun muassa digituen keinoin tarjottu ja sitten käyttäjän matkaa tälle digitaalisessa maailmassa turvataan erilaisilla digitaalisen turvallisuuden ratkaisuilla. Nyt tämä palvelukokonaisuus toimii tehokkaasti erittäin laadukkaiden datalähteiden, jotka on meillä Suomessa ja Pohjoismaissa aivan maailman huippuluokkaa niiden päällä, mutta niiden hyödyntäminen on tehtävä eettisesti, jotta pystytään tuottamaan nämä elämäntapahtumalähtöiset palvelut ihmisen hyväksi ja ihmisen parhaaksi. Ja nyt kun me lähdetään katsomaan sitten, että mitä me tullaan tulevaisuudessa tekemään tässä kokonaisuudessa, niin on tärkeää myös, että me hahmotetaan tätä tulevaisuutta systemaattisesti ennakoiden ja luodaan yhteinen hyvä tulevaisuuskuva. Ja sitten ennakoinnin ja tulevaisuuden osalta meillä onkin tulossa tänne keskustelemaan viisi aivan huippua asiantuntijaa meidän verkostoista. Toivotetaan heidät tervetulleeksi tänne lauteille. No niin, tervetuloa tänne meidän studioon. Nyt me ollaan saatu meidän viisi asiantuntijaa kertomaan meille, miten teknologia voi auttaa ihmiskeskeisen maailman rakentamisessa. Esittelen tässä, tässä teille Janne Pulkkinen Kelalta, Tuire Vuolasvirta DVVltä eli Digiväestötietovirastosta, Jukka Puumalainen Digifinlandilta, Reija Paananen Diakoni ammattikorkeakoulusta ja Mikael Hellström Verohallinnosta. Tervetuloa. Kiitos. Kiitoksia. Kiitos. Lähdetään sukeltamaan tähän meidän ihmiskeskeisyyden ja teknologioiden hyödyntämisen teemaan. Ja ihan ensimmäisenä haluaisin kysyä Janne sulta, että miten te olette Kelalla hyödyntänyt tätä teidän lähestymistapaa, jota olette kehittänyt erityisesti, erityisesti nyt tämän ihmiskeskeisyyden te teeman puitteissa? Kiitos Mikko. Tota, niin Kelalla me ollaan rakennettu nyt viimeisen, viimeiset neljä vuotta innovatiivisempaa lähestymistapaa ja, ja viimeinen vuosi erityisesti, että miten me ollaan pyritty kytkemään ennakointi, innovaatiotoiminta, strategia, arjen kehittäminen. Ja mihin me täällä tähdätään, niin on nimenomaan tämmöinen ihmislähtöinen lähestymistapa, eli, eli pystytään niin kuin erilaisten keskeisten, meille kaikille keskeisten yhteiskunnallisten ilmiöiden kautta lähtee havainnoimaan ja tunnistamaan ja todentaa niitä asioita ja löytää niitä ratkaisemisen arvoisia ongelmia, mitä me yhdessä kumppaneiden kanssa pystytään, pystytään ratkomaan. Et siinä on tietysti hyvin tärkeää se, että, että tehdään tiivistä yhteistyöstä julkisen ja yksityisen sektorin kanssa, koska yleisesti ottaen nämä erilaiset elämän 
tapahtumat, niihin linkittyy meillä paljon erilaisia toimijoita. Ja sen takia se lähestymistapa meillä on ollut, ollut hyvin pitkälti tuon tyyppinen jo vähän pidemmän aikaa. Ja totta kai tässä tilanteessa, missä me tällä hetkellä kansallisesti ollaan, niin on tosi hienoa, että lähdetään niin kuin yhteiseen suuntaan niin sanotusti. Kyllä, kyllä. Sitten pikkasen erilaisesta ympäristöstä, kun katsotaan tätä näin, niin mitenkä, mitenkä Tuire Aurora AI-ohjelmassa, kun on kehitetty Aurora AI-verkkoon, niin mitenkä yhteiskehittämistä on siellä lähestytty? Joo, meillä lähdettiin ensin etsiin näitä elämäntapahtumia, mistä me voitaisiin lähteä kehittämään yhdessä asiakkaiden ja olemassa olevien palvelujen kanssa näitä tekoälyyn liittyvää suosittelua. Toisaalta myös katsottiin, että mitä meillä on valmiina siellä Digea väestötietovirastosta, mitä me käytetään hyväksemme sitä pohjatyötä, mitä siellä on jo tehty, esimerkiksi palvelusuositteluun ja tähän profiilin hallintaan. Ja ihan ensimmäisenä me lähdettiin tekemään tätä yhteistä Aurora-apia, jonka kautta niitä palveluja saa käyttöönsä. Sitten myöhemmässä seuraavassa vaiheessa meille tuli mukaan nämä pilottipalvelut, joiden kanssa kehitettiin yhdessä niitä tapoja suositella. Siinä oli tsekki, joka kanssa hyödynnettiin heidän tekemäänsä 3 kertaa 10 d elämäntapamittaristoa ja sitten toisaalta hyödynnettiin tähän vapaa tekstiin perustuvaa suosittelua, jossa luonnollisen kieleen perustavaa suosittelua kustomoitiin yhdessä asiakkaiden kanssa niin, että niistä isosta määrästä palveluja löydetään ne oikeet sinne suositeltavaksi. Aivan, oikein, oikein mielenkiintoista. Kiitokset Janne ja Tuire. Tässä ollaan kuultu jo, kuultu jo ison organisaation strategiasta ja sitten hyvin teknologia painotteisiakin asioita, mutta mukavasti niissä alkaa nousemaan se teema, että ihminen on näissä kaikissa, kaikissa hyvin linkittynyt sitten arjen palveluidensa kautta. No mites Jukka, Jukka kertoisitko hieman, miten te olette Auroraa käyttöliittymän kehitystä lähestynyt DigiFinlandilla? Joo, me ollaan lähestytty sitä kautta, että me ollaan toteutettu noin kymmenen asiakaspilottiratkaisua ja sitten erilaisia teknisiä kokeiluita sitten tuonne Aurora-verkon verkon puolelle. Ja meillä on ollut tosi laaja yhteistyöverkosto niin, niin kuin asiakasorganisaatioista sekä sitten niin kuin ministeriöistä ja DVVstä ja näin poispäin. Että ollaan päästy toimimaan hyvin, hyvin moneen suuntaan ja nähty se, että miten, miten tämä ihmiskeskeisyys lähtee tästä kehittymään sillä niin kuin käyttöliittymäpalveluiden kautta. Eli chatbotit, tämmöiset tehtaiksi kutsuttu, jolla niin voidaan luoda uusia, uusia chatbotteja kustannustehokkaasti asiakasorganisaatioissa tai verkkopalveluita, niin kuin kyselypelit tai kyselyt ja kotinäkymät. Että tämmöisiä skaalattavia ratkaisuja ihmisten tarpeisiin. Aivan mielenkiintoista. Kuulostaa arjessa tutulta ja, ja kuitenkin jo aletaan pääsemään aika teknologisellekin tasolle tässä näin. No mites Reija, miltä on Diakonia ammattikorkeakoulun erityisesti, erityisesti tässä Aurora AI-työssä tehdyt kokeilut näyttäneet? No me ollaan tehty yksi Aurora AIn käyttöliittymä, tsekki.fi. Ja tsekin taustalla oli tosi paljon tietoa siitä, että meidän nuoret tarttis hyvinvointinsa vahvistusta mutta he ei välttämättä osaa hahmottaa sitä omaa elämäntilannettaan sillä tavalla, että he osaisivat hakea meidän hirveästä määrästä tukipalveluita sitä juuri heille sopivaa. Ja meidän tietysti tukipalvelut on hyvin levällään, niin että millä tavalla me voitaisiin just siihen nuoren omaan tarpeeseen tarjota sit sopivaa tukea ja helpottaa sitä, että nuoret sais sitä oikea-aikaista tarpeenmukaista tukea entistä helpommin. Meillä oli, tsekissä on lähetty liikkeelle siitä, että meillä on nuoret ollut koko ajan mukana kehittämisessä ja, ja lisäksi nuorten kanssa toimivat ammattilaiset ja koitettiin siihen tsekki.fi digipalveluun saada sitä, sitä tuntua, mikä jos, jos nuori menee vaikka ammattilaisen kanssa keskustelemaan, niin miten me voidaan siinäkin kysyä, niin kuin, että miten sulla menee, mitä sulle kuuluu ja, ja sen jälkeen tarjota sitä rohkaisua ja kannustusta eteenpäin ja kertoa niistä tarjolla olevista mahdollisuuksista rohkaista eteenpäin. Aivan, tämä kuulostaakin aivan, aivan niin kuin 
avainasialta tämän ihmiskeskeisyyden kannalta, että hyvinkin teknologisissakin kokeiluissa osataan tuoda sitten se asiakas ja hänen elämäntilanteensa ja erityispiirteet, niin kuin nämä nuoret keskiöön sitten tätä pilotointikokeilua. No Mikke, kertoisitko hieman, miten te olette hyödyntäneet ekosysteemeitä ja erilaisia kokeiluita verohallinnon kehittämisessä? Joo, tuota, meillähän verohallinto strategiassa on jotain tämmöisessä tavoitetilassa lähtee liikkeelle just semmoisesta aika lailla ihmiskeskeisestä asiakaskuvasta. Eli halutaan mahdollisimman paljon tehdä asiakkaan puolesta asioita niin, että ei tarvitsisi oikeastaan itse vaivautua. Eli niin sanottu no touch periaate. Tämä on ollut jo pitkään voimassa verohallinnossa. Sitten me ollaan havaittu kuitenkin tässä niin kuin vuosien mittaan, että nyt tulee raja vastaan oikeastaan sen suhteen, missä verohallinto pystyy itse omatoimisesti enää niin kuin parantamaan sitä omaa palvelutasoaan sille, että me tehtäisiin vain organisaatiokeskeisesti niitä palveluita. Eli ollaan mietitty sitten just sitä, että mitkä on ne mekanismit, millä me päästäisiin nyt sitten ikään kuin, meillä on tämmöinen visio jopa, jossa me sanotaan, että verotus tapahtuu siellä, missä ihminen on ja elää ja tekee asioita ja myös yritys. Eli sehän tarkoittaa käytännössä, että meidän täytyy löytää ne, ne yhtymäpisteet siinä ihmisen elämässä, elämäntapahtumissa, joihin on, jo, joissa on verotuksellinen joku aspekti mukana, ja yrittää uida sinne ja tehdä se meidän osuus siitä kokonaispalvelusta niin kuin mahdollisimman huomaamattomasti, mielellään automatisoimallakin. Ja tota, siinä mielessä niin tämä on ollut todella arvokasta olla niin kuin seuraamassa just Aurora-aikin kehitystä, kun on keskusteltu erilaisista elämäntapahtumista, ja me ollaan itsekin tunnistettu niitä, minkä tyyppisiä elämäntapahtumia olisi sellaisia, joita voisi nostaa tässä jatkossa esiin, esimerkiksi tämän uuden digi, Suomen digikompassin nostamat ajatukset siitä, että, että niitä pitäisi ryhtyä tutkimaan ja digitalisoimaan, eli parantamaan sitä asiakaspalvelua just ihmiskeskeisesti ja elämäntapahtumalähtöisesti, niin kyllä se meille sopii kuin nakutettu. Mutta sitten siellä on vielä semmoinen pieni kysymysmerkki, että miten tämä onnistuu, Ää, siis siinä mielessä, kun organisaatiot on julkishallinnossa hyvin tottuneita kehittämään omia palveluita organisaatiolähtöisesti ja oikeastaan rajakin tulee nopeasti vastaan, että puhutaan toimivaltakysymyksistä ja budjeteista ja muista tällaisista, niin miten me saadaan se mekanismi toimimaan, että me voidaan el- ihmisen elämäntilanteeseen yhdessä tarjota se paras palvelukokonaisuus, ja tätä pitää vielä kyllä tutkia. Joo, oikein mielenkiintoista, tässä ollaan ihan aivan olennaisten kysymysten äärellä ja, ja mielenkiintoista on ollut kuulla, kuinka tullaankin aika erilaisista taustoista, erilaisia organisaatioita ja, ja kokeilevempia hankkeita ja, ja perinteisempää toimintaa ja kaikissa näissä tämä teknologian hyödyntäminen nimenomaan ihmisen hyväksi on ollut, ollut aivan, aivan niin kuin avainkysymys. No haluaisitko Janne kertoa, mit, vaikka, mitkä on kaksi semmoista keskeistä löydöstä, joita sä haluaisit jakaa tästä teidän kehittämismatkalta? Joo, tota niin, ehkä kaksi sellaista konkreettista esimerkkiä voisi vois sopia tähän asiayhteyteen. Eli käytännössä me ollaan ö, tunnistettu aika paljon kansallista, että kansalle, kansainvälisessä keskustelussa sellaiset kaksi digitalisaation ehkä kerrosta. Eli toinen, mikä liittyy vahvasti siinä, kun entistä enemmän mennään digitaalisiin palveluihin ja eri muodossaan, niin me tarvitaan luottamusta. Miten sitä luottamusta pystytään rakentamaan? Ja meillähän Suomessa tietysti Suomi on tämmöinen yhteis, yhteiskunnallisesti luottamusyhteiskunta, ja meillä on tärkeää, että me pystytään se, sitä luottamusta sit myöskin niin kuin tulevaisuudessa rakentamaan tuonne digitaalisiin palveluihin. Ja sitten kansainvälisessä keskustelussa tulee hyvin esille se, että kaikkialla se tilanne ei ole yhtä hyvä, ja sitä luottamusta pitää joka tapauksessa sitten taas siitä syystä rakentaa. Se on yksi esimerkki, mistä voisi tuossa muutamalla sanalla kertoa, ja toinen, sitten kun me ollaan sitä luottamusta pystyy rakentamaan ja yhdistämään näitä erilaisia toimijoita, tapahtumaketjuja, niin meidän täytyy liikuttaa jollain tavalla arvoa. Ja tämä on ehkä semmoinen toinen tämmöinen ekosysteemityyppinen asia ja ihmislähtöinen niin kuin kokeilu, mitä me ollaan tässä viime vuosia aikana tehty. Ja tähän ensimmäiseen tähän luottamusasiaan liittyen esimerkiksi, niin kansallisesti nythän, nythän käynnistyy virallisesti tämmöinen Findinet-osuuskunta, eli käytännössä pyritään, pyritään rakentamaan ja mahdollistamaan, että pystyttäisiin hyödyntämään digitaalisia identiteettejä kansallisesti huomattavasti niin kuin nykyistä, nykyistä ehkä niin kuin paremmin. Ja käytännössä tässä kontekstissa tämä on hyvin vahva yksityisen ja julkisen sektorin yhteistyötä. Ja nämä digitaaliset identiteet itsessään voi olla niin kuin sekä henkilöasiakkaalle, ihmisellä, organisaatiolla tai sitten asioilla tai esineillä. Tämä on semmoinen tosi, tosi tärkeä, tärkeä asia, mitä tietysti kansallisesti pyritään ratkoa tällä hetkellä. Me ollaan siitä, siinä vahvasti mukana. Toinen tähän kontekstiin liittyen oli nimenomaan tämä arvon liikuttaminen, eli tämmöinen älyrahake, Kokeilu, mikä aikanaan tehtiin jo muutama vuosi sitten, niin tässä semmoinen keskeinen ajuri oli, että ei sinällään lähdetty ratkoa pelkästään Kelan ongelmia, vaan nimenomaan mietittiin, että jos suunnitteluperiaatteet sallii, niin mahdollistetaan tämmöinen niin kuin mahdollinen laajempi kansallinen hyödyntäminen. Ja nyt tietysti tässä Aurora-kontekstissa niin on tämä 
hoivaavat nuoret käyttötapaus, missä tätä asiaa on päästy sitten kansallisesti viemään eteenpäin, mikä on tosi hieno juttu. Joo, oikein mielenkiintoista ja kuulostaa merkittävältä, että ollaan päästy tämmöisiä kansainvälisestikin ihan, ihan erittäin, erittäin uusina teknologioina, teknologioina erittäin puhuttavia esimerkiksi lohkoketjuja sitten hyödyntämään osana tätä meidän kansallistakin palvelukehitystä. Kyllä. No mitäs Tuire, miten haluaisit nostaa pari, pari hyvää löytöä tuolta Aurora Ain puolelta? Mulla on kaksi, jotka on noussut esiin näissä, pal- näissä pilottihankkeissa. Ensimmäinen on tämä palvelumuotoilun tärkeys. Eli nämä palveluntuottajat itsekään eivät ole aina tienneet, että mihin palveluketjuun ja mihin palvelukokonaisuuteen heidän palvelunsa kuuluu. Mitä se asiakas tekee ennen kuin tulee heidän palveluunsa ja mitä hän tekee sen jälkeen. Eli tämän Pilottihankkeiden kautta ja sen kautta, että he ovat liittyneet tähän Aurora-verkkoon, he ovat löytäneet ne tavat, että millä näitä yhdistää näitä eri palvelun tuottajia ja eri palveluita yhteen. Toinen on se, että näitä tämmöisiä tekoäly, chatbotteja ja kaikkea muita sovelluksia on jo paljon tuolla maailmalla. Se, mikä heille näissä piloteissa on tullut uutta, on nämä integraatiot. He eivät ole tottuneet tekemään integraatioita sovellusten ja palvelujen välillä. Eli tässä on kaksi sellaista isoa alaa, että pitää oppia toimimaan yhdessä, suunnittelemaan se palveluketju, palvelukokonaisuus yhdessä ja myös ne integraatiot, jotta ne palvelut toimii yhteen. Joo, oikein hyviä nostoja ja palvelumuotoilu onkin erittäin hyvä tapa varmistaa, että järjestelmät vastaa sitten siihen asiakastarpeeseen ennen kuin lähdetään integroimaan näitä, näitä järjestelmiä, joita meillä alkaa olla jo ihan mukava, mukava määrä täällä taustalla. No mitenkäs Jukka, Jukka tota, miten sä näet tämän käyttöliittymäpuolen kehittämisen oppeja, jos nostaisit meille muutaman, muutaman jutun vaikka tästä Aurora matkalta Joo, kyllä mä ehkä olennaisimmana just nostasin niin oikeiden ihmiskeskeisten käyttötapauksen löytämisen, eli, eli semmoiset organisaatio ylittävät, ylittävät tota käyttötapaukset, joiden päälle tai pohjalle pystytään sitä teknologiaa rakentamaan sitten. Oli se sitten kokeillen tai muuten. Ja toisena ehkä semmoinen, semmoinen tota asiakkaan kuuntelu, vähän mihin Tuirakin viittasi, että just se palvelumuotoilu ja ylipäätään sitten kun mennään Mennään tota siitä suunnittelu, suunnitteluvaiheesta sitten eteenpäin, niin jatkuvasti se palaute syksyllä sinne alle asiakkaan suuntaan tai kehityskommentit tai muuta on tosi tärkeä pitää mielessä ja siinä läsnä. Aivan, aivan totta ja tässä aikaisemmin nostettiinkin jo näitä pilotointeja tärkeyttä ja, ja tuotkin nyt tämmöisen ketterän kehittämisen ja, mm. ja palautteen saamisen ihan kes, keskeisenä Kyllä. osana sitä niin esille. Mielenkiintoinen. Mielenkiintoinen nosto. No mitäs Reija, minkälaisia oppeja haluaisit kertoa tästä teidän tsekkimatkastanne? No tota, ehkä yhtenä nostaisin sen, että, että kun me mietitään näitä ihmiskeskeisiä digipalveluita, niin meillä täytyy olla niin kuin ohjaavana linjana se, että, että me oikeasti mietitään, että millä tavalla se ihminen on, on keskiössä. Ja että me ei voida vaan meidän olemassa olevista nykyisistä palveluista niin kuin muuttaa niitä digitaaliseksi, vaan meidän täytyy muotoilla palvelumuotoilla ne digitaaliseen muotoon. Ja siinä esimerkiksi nimenomaan se visuaalisuus, käyttöliittymän helppous, kaikki tämmöiset on, niin kuin, ne on otettava huomioon ihan eri tavalla. Ja, ja sitten mä ehkä nostaisin, nostaisin vielä, vielä tota tuon, että et millä tavalla voidaan ne palveluketjut ja kokonaisuudet määritellä sieltä niin ihmisen tilanteesta käsin. Et, et, kyllä meillä paljon kehittämistä on vielä siinä, että et, et me ei lähdetä sieltä organisaatioista ja sieltä sektorikohtaisista ja miten, miten kerrotaan, kuvataan niitä palveluita, et tällä hetkellä... Meillä valitettavasti vielä niin kuin palvelut on kuvattu aika organisaatiokeskeisesti ja niistä esimerkiksi nuoren on kyllä aika hankala lähteä ottaa selvää, että olisikohan tämä palvelu nyt just tähän mun tilanteeseen sopiva. 
Joo, aivan totta. Ja tämähän tulee, tulee tietysti luonnollisesti, tämä organisaatio näitä palveluita kehittävät ja, ja, ja sitä kautta päästään tietysti sitten herkästi, herkästi siinä suunnitteluvaiheessa tähän organisaatio lähtöiseen tapaan, tapaan hahmottaa asioita, mutta onneksi on otettu kyllä tässä viimeisen, sanoisin ainakin viiden vuoden aikana aivan aimoharppaus meillä julkisessa hallinnossakin, että se asiakaslähtöisyys on selkeästi huomioitu ja, ja, ja niin kuin tässä on tänään kuultukin näistä näistä palvelumuotoilun hyödyntämisestä, niin se alkaa olemaan osa tätä meidän ihan jokapäiväistä kehittämistä. No mitäs Mikke, mitä haluaisit jakaa teidän, teidän pari kokemusta verohallinnosta? Joo, itse asiassa kokemuksia olisi paljon enemmänkin kuin vain pari, mutta että jos tässä nyt nostaisi esiin kaksi semmoista niin kuin isompaa teemaa oikeastaan, niin ensinnäkin se, niin kuin mainitsin, että pitää lähteä niin kuin yhteistyössä kehittämään ihmiskeskeisiä ja myös yrityskeskeisiä palveluja. Me itse verohallinto, kun sillä on laaja asiakaskunta, niin me mielellään yritetään muistaa ne yrityksetkin tämmöisenä entiteettinä, joita olisi hyvä palvella yrityskohtaisesti. Niin tota, siinä on kaksi, kaksi lähestymistapaa ollut. Vanha perinteinen on tämmöinen isompi hanke, että saadaan johonkin teemaan organisoitua ja budjetoitua monta toimijaa mukaan, ja silloin tehdään yhdessä. Sitten on tämä uusi lähestymistapa, tämmöinen ekosysteemiajattelu, joka voi johtaa sitten siihen, että, että luodaan ainakin aihiot tai kuvaukset jostain ekosysteemimäisestä tavoitetilasta. Me ollaan verohallinnossa itse ruohonjuuritasolta tartuttu oikeastaan muutamaan tämmöiseen ihmiskeskeiseen aiheeseen, kuten esimerkiksi läheisen kuolema on ollut pari vuotta tapetilla tämmöisen aiheena, jossa vaaditaan oikeastaan, jotta voitaisiin helpottaa sitä asiakkaan tilannetta, niin, niin laajaa polahepohjaista yhteistyötä niiden palveluiden ensinnäkin miettimässä, että mitä voidaan automatisoida ja mitä voidaan toteuttaa sille saumattomammin. Toinen on ollut ylivelkaantuminen, on ollut semmoinen tuore aihe, joka ollaan nostettu myös, myös esiin tässä näin ja, ja sitä yritetään jatkaa. Mutta se, mitä näissä tulee vastaan, on sitten se, että, että just niin kuin sanoit, se vaikeus ehkä niin yhteensovittaa asioita, niin, niin tarvitaan kokeiluja. Silloin me ollaan todettu, että meillä on, meillä on ollut nyt hyvä, hyvä, hyvä lähtökohta, ollaan itse asiassa pystytetty tämmöinen kokeiluympäristö yhteisille kokeiluille, joka on, on viime aikoina jopa laajentunut ihan pohjoismaiselle tasolle. Eli etenkin yrityspuolella, niin meillä on siis kokeilualusta, jonne vapaasti voidaan tuoda uusia ideoita ja nimenomaan uusia teknologioita kokeilla sitten, että voisiko niillä ratkaista näitä yhteisiä ongelmia. Viittaan tässä esimerkiksi Janne esille nostamaan tähän luottamusaspektiin, eli, eli, eli miten tota näillä uusilla digitaalisilla teknologioilla, digitaalisilla identiteeteillä ja erilaisilla faktalompakoilla voidaan, voidaan tota tuoda semmoisia teknologis- teknologislähtöisiä ratkaisuja johonkin asiakkaan tilanteeseen. Se on todella mielenkiintoista. Joo, kuulostaa, kuulostaa rohkeiltakin osin nämä tämmöiset kokeilut, että, että lähdetään sitten sitten hyödyntämään esimerkiksi faktalompakoita, aika tuoretta teknologiaa, mukava nähdä, että tämmöisissä ollaan mukana ja, ja toinen, minkä nostit vahvasti, niin oli tosissaan tämä ekosysteemisyys, niin meillä on näissä elämäntapahtumissa nousee aika vahvasti esiin sitten, että monessa elämäntapahtumassa niin viranomainen tai, tai, tai muu tämmöinen julkisen hallinnon toimija tuottaa vain pienen osan siitä palveluketjusta ja, ja, ja tässä nousi esimerkiksi semmoisia keissejä, missä, missä esimerkiksi pankit tai rahoituslaitokset tai, tai vakuutusyhtiöt tai, tai, tai muut palveluntarjoajat on hyvin olennaisen osana sitä ketjua, niin erittäin tärkeää, että tämmöistä ekosysteemityötä tehdään ihan suunnitelmallisesti. No Janne, miten sä ajattelet, että meidän pitäisi nyt tästä katsoa eteenpäin katsoessa ihmiskeskeisesti tulevaan? Joo, erittäin hyvä kysymys. Varmaan niin kun tässä kollegoita kuunnellessa, niin sieltä aika monta tärkeää asiaa tullutkin. Ja ehkä tartu ensimmäisenä tuohon Mike, Miken niin kun pointtiin niistä kokeiluiden tärkeydestä. Et mä näen, että se on yksi todella tärkeä. Ja ehkä siihen lisättynä vielä se, että ne on systemaattisia tietyllä tavalla yhteisten tahtotilojen tai tavoitteiden mukaisia. Eli esimerkiksi tämmöinen ilmiö, ilmiölähtöisyys, missielähtöisyys, ihmislähtöisyys, niin omalla tavallaan tunnistettaisiin ja tiedetäänkin jo niitä yhteiskunnallisesti keskeisiä ja merkittäviä ilmiöitä ja omalla tavalla, että pystyttäisiin läpi hallintorajojen, organisaatio- ja sektorirajojen niitä yhdessä, yhdessä niitä haasteita ratkomaan ja pyrittäisiin nimenomaan ratkomaan juurisyitä. Ei, ei niin sanotusti inkrementoida, ja, vaan mietittäisiin niinku rohkeammin se, että miten me pystyttäisiin ratkoa yhdessä niitä juurisyitä. Ja siinä esimerkiksi just tällainen ilmiö, ilmiölähtöisyys niin on, on ainakin meidän kokemusten mukaan koettu, että siihen me saadaan hyvin 
tota niin, erilaisia tahoja mukaan, kun se asia, mitä pyritään ratkoon, niin on tärkeä. Ja sen jälkeen se ekosysteemitkin, mistä Mikke tuossa puhuu, niin rupeaa muodostumaan vähän niin kuin itsestään. Mutta se, mitä me tietysti pystyttäisiin tekemään, niin että me pystyttäisiin tukemaan entistä enemmän tämän tyyppisen toiminnan käynnistämistä Suomessa systemaattisesti nimenomaan. Siinä on ehkä, niin kuin, mitä itselle ensimmäisenä tulee mieleen, mitä voitaisiin tehdä seuraavaksi. No, oikein mielenkiintoista. Ja... Ja kuulostaa hieman samansuuntaiselta kuin mitä Digikompassissa on nostettu esimerkiksi näitä elämäntapahtuma-asioita, mutta toki meillä on sitten iso joukko ilmiöitä, jotka menee ylittä, ylittä sitten elämäntapahtumien ja, ja näin. No mitäs, mitäs Tuire? Joo, mä näkisin teknologia kannalta. Meillä on aika paljon tekemistä, jotta me saadaan näitä asioita yhteensovitettavaksi. Et mä mietin, mä olin just vähän aikaa tuossa, lähdin reissuun, mä otin kännykän, mulla oli läppäri ja tabletti mukana ja yksi ainoa, ainoa laturi. Ja si, siinäkin oli sitten USB-liitin toiseen päähän. Eli mä tällä yhdellä liittimellä sain kaikki mun laitteet yhteen. Ja mä näkisin, että tämä on se, mihin me pyritään nyt sitten näiden palvelujen yhteenliittämisessä. Meillä on yksi liitin, jonka kautta me saadaan nämä kaikki palvelut, elämäntapahtuma, palvelukokonaisuudet käyttöön. Siellä on, nyt meillä on yksi palveluhakemisto, joka on palvelutietovaranto, ja sieltä pystytään jo oppin ja opettaa näitä julkisten palvelujen palvelukokonaisuuksia. Sitä on syytä laajentaa. Meillä on Aurora-tili, jonka kautta pystytään jo käyttämään näitä hajautettuja attribuutteja, käyttäjäattribuutteja, mutta sitä on hyvä laajentaa. Meillä on tulossa DigiID ja tämä lupalompakko, eli nämä Aurora ai käyttäjätietojen luvitus voidaan niin liittää sinne. Että tästä tulee sellainen uusi kerros näissä olemaan, olemassa olevaan infrastruktuuriin, mutta se, joka auttaa liittää kaikki yhteen yhdellä ainoalla liittimellä. Aivan oikein mielenkiintoista. No miltä miltä Jukan näkökulmasta näyttää tämä tulevien vuosien kehitys? Ihan hyvältä, että kyllä mä lähtisin menemään tällä, tällä linjalla, mitä tähänkin asti on nyt, nyt niin tehty, ja jatkaa kokeiluita ja skaalaamista ylöspäin ja löytämään niitä uusia, uusia käyttötapauksia. Et, et, kyllä mä haluan ainakin nähdä, että ne palvelut vuorovaikuttaa niin olemassa olevat kuin uudetkin verkkopalvelut tai chatbotit tai mitkä hyvänsä vuorovaikuttaa toissa kanssa. Entistä, entistä paremmin ja tehokkaammin, jotta se ihminen on sitten niin siinä keskellä ja tekee toisensa löydettäviksi tätä kautta ylipäätään ja palvelee sitä, sitä käyttötarkoitusta. Joo, oikein mielenkiintoista. Ja tässä tässä nouski jo muutamia, muutamia teknisiä mainintoja, rajapintoja esimerkiksi eri taustajärjestelmien vuorovaikutukseen, mutta varmasti jatkossakin tarvitaan hyviä käyttöliittymiä, jotta se ihminen saadaan käyttämään näitä palveluita. No kyllä joo, kyllähän se on tavallaan se, se ikkuna, jossa se ihminen sitten toimii, että et tavallaan se voi olla jossain tietyssä vaikka tsekissä alkuun, mutta sitten lähteä siitä ketjuttumaan tavallaan toisi, toisiin palveluihin se, tai, tai sitten tsekki niin tällä hetkellä tuo näkyväksi niitä palveluita sitten sen kyselyn kautta, mutta tota, yli organisaatiorealiojen, niin kyllä siinä kehitystäkin, kehitystäkin sitten riittää, myös käyttöliittymäpuoli tasolla. Joo, ja näihin onkin otettu ihan mukavia, mukavia askeleita tässä Aurora AI-ohjelmassa. Mainittiin muun muassa tiliä ja sitten näitä palveluhakemistoja ja, ja taisi siellä jotain Aurora Apiin viittaavaa, eli tämmöisiin ohjelma, raja, ohjelmointirajapintoihin liittyvää, liittyvää kommenttia nousta esiin. No mitäs Reija, miten näet, että tulevaisuudessa teidän nopeista? Mua pikkasen kiinnostaisi vielä ehkä, ehkä kysyä, että miltä näyttää nuorten tulevaisuus ja, ja, ja tuskinpa he ainakaan vähempää teknologiaa käyttävät kuin meidän ikäpolvemme ehkä. Joo, näin varmasti on. Toki, toki ei pidä ajatella suoraa, että nuoret on digisukupolvia, he osaavat niitä käyttää, vaan kyllä meidän täytyy myös, ne, niin kuin sanoin jo aiemmin, niin käyttöliittymät muotoilla helppokäyttöisiksi, käyttäjäystävällisiksi, mutta, mutta mä ajattelen ehkä niin, että, että nyt kun meillä on näitä kokeiluja, joista meillä kertyy, esimerkiksi Tsekkiin kertyy tällä hetkellä tosi paljon tietoa, kertyy siitä tietoa, että minkälaisia palveluita nuoret missäkin tilanteessa vaikka käyttää, niin millä tavalla me osataan tämä tieto hyödyntää nyt sitten 
tässä ihmiskeskeisten palveluiden kehittämisessä ja toisaalta sitten meidän päätöksenteossa, että, että kyllä mäkin perään kuulutan niitä sujuvia palveluketjuja ja palvelukokonaisuuksia, että, että nuoren ei tarvitse olla se, joka, joka joutuu tekemään kovin paljon töitä saadakseen tukea ja apua, vaan että, että meidän palvelut olisi oikeasti proaktiivisia ja luotetta siihen, että, että se nuori kyllä on oman elämänsä asiantuntija ja valitsee todennäköisesti itselleen sopivaa tukea. Aivan oikein, oikein tärkeä nosto tosissaan, että pelkästään, pelkästään nuori ikä tai mikään mukaan yksittäinen ominaisuus ei kerro siitä, että digitaalisten palveluiden käyttäminen olisi mitenkään mutkatonta, että onhan meillä tässä paperisessakin maailmassa ihmisiä, jotka tarvitsevat apua lukemisen ja kirjoittamisen kanssa ja käytön mennessä verkkoon, niin nämä, nämä Haasteet tulevat sielläkin eteen ja todella mielenkiintoista oli myös tuossa esiin, että miten sitten teknologia voi auttaa, auttaa muun muassa tuomassa proaktiivisesti palveluita ja, ja näin, niin voidaan sitäkin kautta varmistaa sitten, että kukaan ei syrjäydy tässä tulevassa kehityksessä. No minkälaisia tulevan, tulevaisuuden näkymiä Mikellä on? No tota, akronyymitasolla, niin tota, itse asiassa mä haluaisin siirtyä... ICTn hyödyntämisestä takaisin ATK, eli se on automaattista tietojen käsittelyä. Ja just tämä ajatus oikeastaan, että jonkinnäköisessä tavoitetilassa pitäisi miettiä, että Aurora AI-tyyppisessä konstellaatiossa, jossa tuodaan ihmiselle hänen elämäntapahtumaan sopivia palveluita, niin sehän on loistava konsepti, tämmöinen tukiälyajattelu, eli, eli tota, siinä tilanteessa, missä mulla on erilaisia vaihtoehtoja ja mun pitäisi löytää itselleni tukea, niin, niin tuodaan ne tarvittavat palvelut, jotka on just mulle sopivia ää, mun, mun käyttöön. Mutta sitten on niinku toinen puoli, jota mä toivoisin, että saataisiin vähän laajempaa yhteiskunnallista keskustelua siitä, että no miten sitten niinku, ää, lain määräämät velvollisuudet ja oikeudet Eikö siinä olisi enemmänkin saumaa nimenomaan tälle automatisoinnille? Eli miksi, miksi tarjota enää digitaalisia käyttöliittymiä sille, että ihminen voi itse hoitaa asio, asiansa, jos asiat voidaan hoitaa hänen puolestaan? Tätä kannattaisi niin ryhtyä nimenomaan tällä kokeiluaspektilla, että me nähdään, että minkälaisia uusia mielenkiintoisia teknologioita on sellaisia, jotka mahdollistaisi sen, että voitaisiin päästä tilanteeseen, jossa me voidaan osoittaa vaikkapa, että Esimerkiksi siinä läheisen kuolematapauksessa, että, että kun henkilö, jos minä nyt sattuisin tästä kuolemaan, niin mun kuolinpäselle ei jää hirveästi tekemistä ja selvittämistä ja tarvitsevat neuvoja ja muuta, vaan, vaan olisi palvelu, joka automaattisesti muodostaisi minusta esitäytetyn perukirjan, joka käytännössä olisi valmis ja sitten hoidettaisiin se verohallinnon osuus, eli perintöverotus automaattisesti ja näin päin pois. Ja, ja tätä samaa mallia, jos sitä ryhdytään niin kuin näihin muihin elämäntapahtumiin soveltamaan ja tutkimaan, niin, niin väittäisin, että siellä on... Niin kuin Oletettavasti todella mielenkiintoisia alueita, missä voidaan ajatella, että ei, ei, ei tarvita enää käyttöliittymiä. Tarvitaan rajapintoja ja tarvitaan vähän sitten viranomaiskohtaista sitten kehittämistä siihen, että, että silloin kun on potentiaalia saada se oma viranomaispalvelu automatisoitu, että siellä ei tarvitse olla ihminen, joka tekee sun puolesta jotain, vaan, vaan että voidaan erilaisilla uusilla teknologisilla välineillä automatisoida se päätöksenteko. Niin tähän nyt lainsäädäntökin vähitellen antaa mahdollisuuden miettiä tätä. Joo, kuulostaa oikein mielenkiintoiselta. Ehkä pienenä bonuskysymyksenä voisin kysyä, että miten näet, kun siirrytään sitten rajapintojen käyttöön, niin tarvitaanko siinä mahdollisesti jonkunnäköistä tiedon laatuun liittyvää työtä vai, vai luuletko sen toimiva, toimivan yhtä lailla itsestään, kun nämä uudet käyttöliittymät toimivat meille ihmisille? Oikein hyvä kysymys ja minulla on tuohon vain rajallinen vastaus. Mä olen itse erikoistunut tähän kysymykseen niin sanotusta semanttisesta yhteentoimivuudesta eli siitä, että et lähtökohtaisesti, etenkin julkishallinnossahan se tieto, mitä on kerätty ihmisistä tai yrityksistä, niin se on kerätty sitä organisaation omaa toimintaa varten. Jolloin kaikki tämmöiset määritykset ja tiedon kuvailu on tapahtunut vain sitä omaa toimintaa varten. Ja sitten jos nyt ajatellaan, että se tieto olisikin hyödyllistä niin kuin my data periaatteen mukaisesti jossain muussa kontekstissa, niin ei, ei naapuriviranomainen tai joku yksityissektorin toimija edes ymmärrä niitä meidän kuvauksia. Eli silloin tarvittaisiin tämä tämmöinen semanttinen selittävä kerros sille, että mitä tietoa ihmisistä tai yrityksistä on eri tietovarannoissa. Ja siihen päälle vielä sitten se oikeudellinen näkö, näkökulma, että saako sitä tietoa käyttää. Ja tota, sillä tavalla, no sitten se 
ihan siellä pohjalla oleva ongelma ehkä sen tiedon lopullisen laadun, eli miten hyvää tietoa tallennetaan ihmisestä, ihminen itse tai hänen puolestaan, niin se voi olla haastavaa. Mutta jos sekin tehdään mahdollisimman helpoksi, että se tiedon ikään kuin keräämisvaihe on myös, että siihen ei tule virheitä, niin silloinhan me ollaan päästy aika pitkälle. No niin, kiitos paljon Mikke. Semanttinen yhteentoimivuus onkin aivan avain, että pystytään hyödyntämään teknologioita tähän ihmiskeskeiseen toimintaan. Sitten voitaisiin tässä vielä kiteyttämisen merkeissä niin kertoa pari, pari pientä nostoa tästä näin. Niin aloitatko Janne osaltasi? Joo, varmaan niin kuin, jos, jos miettii niitä keskeisiä asioita, mitä vielä tämän edellä mainittujen asioiden lisäksi tulee mieleen, niin varmaan yksi on semmoinen ehkä, että siirrytään entistä enemmän kohti ennakointia, eli tietyllä tuolla reaktiivista toiminnasta kohti ennakointia. Se on se, missä on se hirveän iso yhteiskunnallinen hyöty vielä, mitä ainakin oma näkemyksen mukaan ei ole ulos mitattu vielä. Eli tietyllä tavalla katsottaisiin myös näitä asioita ja palveluita ennakoivasta lähtökohdasta. Se on yksi. Toinen on tietysti se, että nyt meillä on äärimmäisen hyvä niin kuin Aurora A-kontekstissa tehty pohjatyötä ja nähdään, että sitä sellaista laajempaa konsensusta rupeaa tämmöistä ihmislähtöistä ajattelusta olemaan, niin se, että mennään sitten oikeasti sinne konkretiaan ja se vaatii rohkeutta, koska sitä tullaan myös haastamaan myös niin organisaatioissa ja eri, eri konteksteissa, niin ehkä kaksi asiaa, ennakointi ja semmoinen tietynlainen rohkeus ja konkretia, niin ne on ne asiat, mitä itse toivoit että nyt seuraavaksi tapahtuu. Oikein okay, hyvä. No mitäs Tuire? No teknologian näkökulmasta, niin Teknologia ei ole itseisarvo, vaan se on se mahdollista. Ja siellä pitää tämä ajattelutapa ja palvelumuotoilu saada kuntoon ennen, ennen kuin pystytään täysin hyödyntämään sitä teknologiaa. Sitten toinen, kun tehdään yhdessä ja sovitaan yhteisiä pelisääntöjä, niin silloin saadaan enemmän aikaan. Okei, okay, hyvä. No mitäs Jukka? Joo, kyllä mä odotan innolla, että päästään nämä kokeilut ja toteutukset vetämään, vetämään yhteen ja miettiä, että mistä, mistä kannattaa, mitkä jätetään siihen tulevaisuuteen ja kehitetään, kehitetään ja tukevoitetaan lisää ja skaalataan muualle ja mistä sitten mahdollisesti luovutaan ehkä joistain kokeilusta, mitkä ei ole sitten nähty niin tarpeelliseksi. Että tämmöinen, tämmöinen retroilu ikään kuin ja sitten, sitten kaasupohjassa taas eteenpäin skaalaamaan uusi sfääreihin, niin ehkä tämä olisi mun pointti. Kyllä vai? No, mitenkäs Reija? No kyllä mä näen tässä jotenkin isoja mahdollisuuksia siihen, että me oikeasti päästäisiin sieltä korjaavalta puolelta ehkäisevälle puolelle myös hyvinvoinnin näkökulmasta. Että oikeasti päästäisiin tämän tyyppisillä ratkaisuilla siihen hyvinvoinnin vahvistamisen näkökulmaan. Aivan oikein, oikein mielenkiintoista. No mitenkäs Mikke? Minulla on oikeastaan semmoinen vähän niin viesti organisaatioille, että jotta tähän, mistä ollaan nyt puhuttu, eli teknologian uudenlainen hyödyntäminen ja yhdessä toimiminen ja nämä palvelukokonaisuudet ja etenkin se ihmiskeskeisyyden omaksuminen, niin tälle pitää, saada, tälle pitää antaa aikaa, eli pitää antaa myös resursseja sille. Eli oikeastaan jos, jos, jos jossain ekosysteemikontekstissa tunnistetaan, että juuri sinun organisaatiollasi on jokin rooli, niin sen organisaation johdolle tulisi tämmöinen viesti, että leikatkaa sieltä omasta budjetista ja resursseista semmoinen pieni siivu tämmöiselle yhteiselle tekemiselle, ettei tunnu siltä, että ne henkilöt, jotka tulee mukaan tähän, niin kokee, että tämä on nyt vaan sen oman työn ohessa tapahtumaa yhteistä kehittämistä ja sitten kuitenkin odottaa ne omat työt siellä, siellä tuota, työpöydän ääressä sitten, että et, et, et tämä on nyt uudenlaista. Tämä on virkamies 2.0, joka toimii sekä siinä omassa tehtävässä, mutta pystyy irtautumaan siitä ja katsomaan out of the box ja katsomaan, että hei, tässä on nyt tämmöinen juttu, jossa meidän pitäisi olla mukana, jotta saadaan ihmiselle uusia hienoja palveluita aikaiseksi. Aivan, kiitos paljon. Ja me lähdettiin tosissaan tähän sukellukseen mukaan liikenteeseen sitä kautta, että katsottiin, miten me laitetaan ihminen keskiö ja minkälaisia palveluita siihen tarvitaan ympärille, jotta pystyy toimimaan digitaalisessa maailmassa. Me on tänään opittu usein organisaation ja heidän tekemien kokeilujen kautta erilaisia oppeja ja kuultu näkemyksiä tulevasta. Ja siellä on noussut aika hyvin esiin myös näitä luottamuksen ja turvallisuuden lisäämistä tukea digitaalisissa ympäristöissä ja sitten erilaisia palveluita ja, ja ennen kaikkea ihmisen elämäntilanteeseen sopivia ihmiskeskeisiä ymmärrettäviä sisältöjä tarvitaan näistä. Monessa kokeilussa ja, ja puheenvuorossa kuuluu myös selkeästi tämä datan tiedon liikkuminen, integrointi, sen automaattinen hyödyntäminen ja siihen liittyvät eräänlaiset kysymykset, jotka sivua myös tätä etiikan, etiikan Teemaa. Sitten yhtä lailla me kuultiin lähes jokaiselta 
kokeiluiden merkityksestä, eli miten me voidaan ennakoida tulevaa ja, ja luoda sitä tulevaisuuskuvaa erilaisten kokeilujen kautta, ja nämä kokeilut vaikuttavat olevankin aivan avainasemassa, että näitä kompleksisia, melko monimutkaisiakin käyttötapauksia pystytään tekemään aidosti ihmislähtöisesti ja viemään niitä eteenpäin. Kiitos kaikille. Tässä vaiheessa on aika toivottaa Aleksi tervetulleeksi. Kiitos Mikko. Olipahan siinäkin melkoinen rykäys tämmöiseksi kokonaisuudeksi ihmiskeskeisyyttä. Tällä kertaa teknologian tiedon ja luottamuksen ja aika, aika vaikeista teemoista siinäkin. Vai mitä olet mieltä? Kyllä joo, ollaan tänään puhuttu paljon tästä toiminnanmuutoksesta, mutta tarvitaan myös se tekninen ulottuvuus tähän. Eli uutta teknologiaa, rohkeita kokeiluja ja niiden skaalaamista käytäntöä. Ja pilottien kauttahan tämä asia etenee, niin kuin Aurora ohjelmassa ollaan, ollaan näitä yhteisiä komponentteja kehitetty. Kyllä. Ja kokonaisuus vaikka tänäänkin kävi selväksi, että tässä on todella monta ulottuvuutta niin johtamisesta, teknologian hyödyntämisestä, palveluiden tuottamisesta tai kyvykkyyksien kasvattamisesta, että se vaikuttaa vähän semmoiselta, että miten me tästä saadaan kiinni, mutta kuitenkin jäi vähän semmoinen toivokin, että kyllä tässä me voitaisiin ehkä jopa onnistua. Joo, ja tässä tämän päivän aikana on tullut hyvin esille se, että vaikka transformaatio tai muutos on massiivinen, niin myös pienillä asioilla voi aloittaa. Ja tänään on käynyt minusta myös hyvin esille se, että vaikka tässä päivän alussakin puhuttiin siitä, kuinka uudesta ikään kuin strategisen tason ilmiöstä on kyse, mutta meillä on selkeästi jo hyvää pohjatyötä tehtynä. Meillä on sitoutuneita organisaatioita, vahvaa asiantuntemusta, että kyllä me tästä, tästä päästään varmasti eteenpäin. Että joskus on puhuttu näin, että Suomi on maailman paras maa rakentamaan telineitä, lähtötelineitä. Ja nyt otetaan kyllä mittaa siitä, että ollaan, onko meistä niin kuin lähtiöksi tälle matkalle. Juuri näin. Ja tätä vartenhan me olemme myös tämän ihmiskeskeisyyden edistämiseksi rakentaneet uuden verkkopalvelun, joka tänäänkin on tullut muutamaan kertaan ilmi, eli ihmiskeskeisyys.fi. Se on palvelu, josta löytyy sitten tähän liittyen erilaisia työkaluja, esimerkkitoteutuksia, malleja ja ehkäpä sitä vertaistukeakin, jolla sitten sitä omaa matkaa tekee. Kyllä joo, eli yhteinen kotipesä, joka koko asiantuntemusta, verkostoja, oppeja, oivalluksia, työkaluja, esimerkkitoteutuksia ja sitten myös sitä teknologiaa ja teknistä, teknistä ulottuvuutta, eli aika holistisesta paketista kyse. Juuri näin. Eli matka voidaan sanoa vasta olevan alkamassa ja siihen me tietenkin tarvitaan teidät, meidät kaikki ilman sitä yhteistä tekemistä, joka tänäänkin on moneen kertaan noussut esiin ja luottamusta ja läpinäkyvyyttä, niin tämmöistä matkaa ei oikeastaan voida kovin helposti tehdä. Mutta eiköhän meidän matka sitten ala pikkuhiljaa päättymään tältä erää, eli ollaan käyty aika laaja kattaus ihmiskeskeisyyden asioita eri näkökulmista, vai mitä oot mieltä? Kyllä mä luulen, että tässä vaiheessa on jo kupu ravittu, eli tältä erää kaikki, kaikki tässä. Juuri näin. Ja näyttää siltä, että meille juuri saapui mukavasti ratikkakin tähän meidän vierelle, niin mä luulen, että me vaan hypätään tuohon ratikkaan ja pois täältä virtuaalimaailmasta ja takaisin sitten uusien haasteiden ääreen. Näin tehdään. Kiitoksia kaikille.